নমস্কার বন্ধুরা আমরা শুনছি আমাদের প্রাণের ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত যোগাযোগ উপন্যাসখানির তৃতীয় পর্ব চলুন তাহলে শুনতে থাকি সন্ধে হয়ে এলো সেদিন কুমুকে কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় না শেষকালে দেখা গেল ভাড়ার ঘরের পাশে একটা ছোট কোণের ঘরে যেখানে প্রদীপ পিল সূর্য তেলের ল্যাম্প প্রভৃতি জমা করা হয় সেইখানে মেঝের উপর মাদুর বিছিয়ে বসে আছে মতির মা এসে জিজ্ঞাসা করলে হে কি কাণ্ড দিদি কুমু বললে এ বাড়িতে আমি সেজবাতি সাফ করব আর এইখানেই আমার স্থান মতির মা বললে ভালো কাজ নিয়েছ ভাই এ বাড়ি তুমি আলো করতেই তো এসেছ কিন্তু সেই জন্য তোমাকে সেজবাতির তদারক করতে হবে না তো চলো এখন চলো তো কুমু কিছুতেই নড়ল না মতির মা তখন বললে তবে আমি তোমার কাছে শুই কুমু দৃঢ় স্বরে বললে না মতির মা দেখলে এই ভালো মানুষ মেয়ের মধ্যে হুকুম করবার জোর আছে তাকে চলে যেতে হলো মধুসূদন রাত্রে শুতে সে কুমুর খবর নিলে যখন খবর শুনলে প্রথমটা ভাবলে বেশ তো ওই ঘরেই থাক না দেখি কতদিন থাকতে পারে ওই সাধ্য সাধনা করতে গেলেই জেদ বেড়ে যাবে এই বলে আলো নিবিয়ে দিয়ে শুতে গেল কিন্তু কিছু তেই ঘুম আসে না প্রত্যেক শব্দেই মনে হচ্ছে ওই বুঝে আসছে একবার মনে হলো যেন দরজের বাইরে দাঁড়িয়ে আছে বিছানা ছেড়ে বেরিয়ে এসে দেখে কেউ কোথাও নেই যতই রাত হয় মনের মধ্যে ছটফট করতে থাকে কুমুকে যে অবজ্ঞা করবে কিছু তেই সেই শক্তি পাচ্ছে না মধুসূদন অথচ নিজে এগিয়ে গিয়ে তার কাছে হার মানবে এটা ওর পলিসি বিরুদ্ধ ঠান্ডা জল দিয়ে মুখ ধুয়ে এসে শুল কিন্তু ঘুম আসে না ছটফট করতে করতে উঠে পড়ল কোনো মতেই কৌতূহল সামলাতে পারলে না একটা লণ্ঠন হাতে করে নির্দ্রিত কক্ষ শ্রেণী নিঃশব্দ পদে পার হয়ে অন্তঃপুরে সে ফরাসখানার সামনে এসে একটুক্ষণ কান পেতে রইল ভিতরে কোনো সারা শব্দ নেই সাবধানে দরজা খুলে দেখে কুমু মেঝের উপর একটা মাদুর পেতে শুয়ে সেই মাদুরেরই একটা প্রান্ত গুটিয়ে সেটাকে বালিশ করেছে মধুসূদনই যেমন ঘুম নেই কুমুরও তেমনি ঘুম না থাকাই উচিত ছিল কিন্তু দেখলে কুমুদিনী অকাতরে ঘুমোচ্ছে এমন কি তার মুখের উপর যখন লণ্ঠনের আলো ফেলা হলো তাতেও ঘুম ভাঙল না এমন সময় কুমু একটুখানি ওসখুস করে পাশ ফেললে গৃহস্থের জাগায় লক্ষণ দেখে চোর যেমন করে পালায় মধুসূদন ঠিক তেমনি তাড়াতাড়ি পালালো ভয় হল পাছে কুমু যদি ওর পরভব দেখতে পায় কুমুদিনী যদি পাছে মনে মনে হাসে বাতির ঘর থেকে মধুসূদন বেরিয়ে এসে বারান্দাবে খানিকটা যেতেই সামনে দেখে শ্যামা তার হাতে একটি প্রদীপ এ কি ঠাকুর এখানে কোথা থেকে এলে মধুসূদন তার কোনো উত্তর না করে বললে তুমি কোথায় যাচ্ছ বউ কাল যে আমার ব্রত ব্রাহ্মণ ভোজন করাতে হবে তো তারই জোগাড়ে চলেছি তোমারও নিমন্ত্রণ রইল কিন্তু তোমাকে দক্ষিণে দেবার মতো শক্তি তো নেই ভাই আমার মধুসূদনের মুখে একটা জবাব আসছিল সেটা চেপে গেল সেই শেষ রাত্রির অন্ধকারে প্রদীপের আলোয় শ্যামাকে খুব সুন্দর দেখাচ্ছিল শ্যামা একটু হেসে বললে হ্যাঁ তুই ঘুম থেকে উঠেই তোমার মতো ভাগ্যবান পুরুষের মুখ দেখলুম কি না আমার দিনটা ভালোই যাবে ব্রত সফল হবে দেখবে তুমি ভাগ্যবান শব্দটির উপর একটু জোর দিলে মধুসূদনের কানে কথাটা বিড়ম্বনার মতো শোনাল কুমুর সম্বন্ধে কোনো কথা স্পষ্ট করে জিজ্ঞাসা করতে শ্যামার সাহস হলো না কাল কিন্তু আমার ঘরে খেতে এসো বলে সে চলে গেল ঘরে এসে মধুসূদন বিছানায় শুয়ে পড়ল বাইরে লণ্ঠনটা রাখলে যদি কুমু আসে কুমুদিনী সেই সুপ্ত মুখ কিছুতেই মন থেকে নড়তে চায় না আর কেবলই মনে পড়ে কুমুর অতুলনীয় সেই হাতখানি সালের বাইরে এলিয়ে বিবাহকালে এই হাত যখন নিজের হাতে নিয়েছিল তখন তো একে সম্পূর্ণ দেখতে পায়নি আজ দেখে দেখে চোখের আর আস মিটতে চায় না এই হাতের অধিকারটি সে কবে পাবে বিছানায় আর টিকতে পারে না উঠে পড়ল আলো জ্বালিয়ে কুমুর ডেস্কের দেরাজ খুললে দেখলে সে পুঁথি কাঁথা থলিটি প্রথমেই বেরোলো বিপ্রদাসী টেলিগ্রাম খানি ঈশ্বর তোমাকে আশীর্বাদ করুন তারপরে একখানি ফটোগ্রাফ ওর দুই দাদার ছবি আর একখানি কাগজের টুকরো বিপ্রদাসের হাতে লেখা গীতার এই শ্লোক 
जत करशी जदशनाशी जज्जु होशी ददाशी जत जत तपस्याशी कुंत्यो तत्कुरुष्य मदर्पणम ईर्षाय मधुसूदन मन क्षत विक्षत होते लगल दाँतर दाँत लागिए विप्रदास के मने मने लोप कर दिले से लुप्तर दिन एकदा आसबे और निश्चय जाने अल्प अल्प को स्क्रू आँटते किंतु कुमुदिन जे उन्नीसटा बचर मधुसूदन आयत्तर बहरे से विप्रदास हाथ मुहूर्ते छिनिए पर तब ही मन मन शांति पाए और को रास्ता तो जाने ना जबरदस्ती छाड़ा पुतर थलिटी आज सहस को फेले दीते जेदिन आंगटी हरण कर नहीं से दिन और सहस और बस तक जानत कुमुदिन साधारण मेहर ही मत सहजे शासन अधीन एमक शासन ही पचंद कर आज बुझे चे कुमुदिन जे की करते करते कुमुदिन के किच्छुटी बोलार जो नहीं कुमुदिन के निजे जीवन संगे शक्त बांधने जड़ार एक मात्र रास्ता आवल सतान मायर रास्ता से कल्पनाते ही और शांतना इमनी को घड़ी पाँचटा बजिल कंतु शीतर अंधकार तक जाए किण पर ही आलो उठब आज के रतटा व्यर्थ मधुसूदन ताड़ाड़ी घर ड़े चल लरसखाना सामने पायर शब्द बस एक स्पष्ट ध्वनित कर ले दरजेटे शब्द को ही खुलले देखले भरे कुमु नहीं कथाय से उठोने कले जल पड़ार शब्द कने एल बारान दाड़ी देखले जत राज्य पुरानो अव्यवहार्य मरचे पड़ा पिलसुजगुलो नहीं कुमु तेतुल दिए मारजे ए केवल इच्छा कर क्जर भार बाड़ार चेष्टा शीतर भोर बलार निद्राहीन दुख के विस्तारित कर तोला मधुसूदन ऊपर बारान्दा थे अबाक दाड़िए देखते लगल अबुलर बल के क्यों पर करते हैं यार भावना सकाले उठे बाड़ी लोके जख देखे कुमु पिलसूज मारजे कि भाव जी चाकुर ऊपर मजा घसार भार से ही मन कर विश्वशुद्ध लोकर का हास्यस्पद कर एम तो उपाय आर नहीं एक बार मधुसूदने मन हल कलतल गए कुमर संगे बोझा पड़ा कर कंतु सकाल बल्ला से उठोन मजखने दूजने बचसा कर और बाड़ी शुद्ध लोके तमशा देखते विछाना ऐड़े बैरिए आस प्रहसन कल्पना कर पिछिए गल मेज भाई नबीन के डाकिए बोल बाड़ी कि सब बेपार हो चोक रखो कि नबीन छो बाड़ मैनेजार से भय पे बोल क्यों दादा कि नबीन जाने दादा जख राग कर एक कारण घटे तक शासन करवार एक मानुष चाह दोषी जो फसके जाए तो निर्दोषी हम चले नईले डिसिप्लिन थे ना नईले संसारे और राष्ट्रतंत्र प्रेस्टिज चले जाए मधुसूदन बोल बड़ बो जो पागलर मत कांड करते बस कारण से जानि ने मन कर बड़ बो कि पागलामी कर प्रश्न करते नवीन सहस कर लेना पाचे खबर ना जानाटे एक अपराध बोले गण्य है मधुसूदन बोल मेज बहु और माथा बिग्रते बस सन्देह नहीं बहु संकोचे नबीन बोलते चेष्टा कर ले मेज बहु तो मधुसूदन बोल स्वचक्षे देखे एर पर कथा खाटे ना स्वचक्षे देखार मध्य से कागज चपार इतिहास निहित छो मतरमा जखनी कुमु के अकृत्रिम भलोबासार संगे आदर जत्न करते प्रवृत्त हो तक ही नबीन बुझे ये सईबे ना बाड़ी मेरा यही लागालागी कर नबीन भावले से ही रकम ही एक घटे किंतु मधुसूदन आंदाजी अभिजोग सम्बन्धे प्रतिबाद कर तो को लाभ नहीं जेद और बाड़िए दे बेपार कि मधुसूदन तर स्पष्ट बोलना बोध करी बोलते लज्जा कर करते रही अस्पष्ट केवल और मध्य जेटुकु स्पष्ट से हे ये समस्त दायित्व मेज बउर ही सूतरा दाम्पत्य आपेक्षिक मर्यादा अनुसारे जबबदेह लैजा मूर मध्य मूर दिकटाई नबीन भाग्य नबीन गए मतरमा के बोल एक फैसद बेदे गे कहू की अरे से जान अंतर्जामी और ओ दादा और सम्भवत तुम्हें जान कंतु तारा तो आरम्भ हो कैन बोलो देखी जाते द्वारा तुम्हार संशोधन है और तुम्हार द्वारा संशोधन है और नतून व्यवसाय नतून आमदानी तो हमारे तुम संशोधन क्चटा शुरू करो ना देखी 
দাদের চেয়ে তোমার হাত যশ আছে কি না নবীন কাতর হয়ে বললে দাদার উড়ে চাকরটা ওর দামি ডিনার সেটের একটা পিরিচ ভেঙেছিল তার জরিমানার প্রধান অংশ আমাকেই দিতে হয়েছে জানো তো কেননা জিনিসগুলো আমারই জিম্মায় কিন্তু এবারে যে জিনিসটা ঘরে এলো সেও কি আমারই জিম্মায় তবু জরিমানাটা তোমাতে আমাতে বাঁটোয়ারা করে দিতে হবে অতএব যা করতে হয় করো আমাকে আর দুঃখ দিও না মেজবু জরিমানা বলতে কি বোঝাই শুনি রচপুরে চালান করে দেবেন মাঝে মাঝে তো সেই রকম ভয় দেখান ভয় পাও বলেই তো ভয় দেখান একবার তো পাঠিয়েছিলেন আবার রেল ভাড়া দিয়ে তাকে ফিরিয়ে আনতে হয়নি তোমার দাদা রেগেও হিসেবে ভুল করেন না জানেন আমাকে ঘরকন্যা থেকে বরখাস্ত করলে সেটা একটুও সস্তা হবে না আর যদি কোথাও এক পয়সাও লোকসান হয় সেই ঠকা তো ওর সইবে না সে তো বুঝলুম কিন্তু এখন কি করতে হবে বলো না মেজ বউ তোমার দাদাকে বলো তো যত বড় রাজাই হন না কেন মাইনে করে লোক রেখে রানীর মান ভাঙাতে পারবেন না মানির বোঝা নিজেকেই মাথায় করে নামাতে হবে বাসুর ঘরের ব্যাপারে মুটে ডাকতে বারণ করো মেজ বউ উপদেশ তাকে দেবার জন্য আমার দরকার হবে না দুদিন বাদে তার নিজেরই হুঁশ হবে এর মধ্যে তুমি দুতেগিরির কাজটা করো তো ফল হোক বা না হোক দেখাতে পারবো নিমুখে সেটা চুপচাপ হজম করছি না মুতির মা কুমুখে খুঁজতে গেল জানতো সকালবেলা তাকে পাওয়া যাবে ছাদের উপরে উঁচু প্রাচীর দেওয়ার ছাদ তার মাঝে মাঝে ঘুলঘুলি এলোমেলো গোটা কতক টপ তাতে গাছ নেই এক কোনি লোহার জাল দেওয়া একটা বড় ভাঙা চৌকো খাঁচা তার কাঠের তলাটা প্রায় সবটা জীর্ণ কোনো এক সময় খরগোশ কিংবা পায়রা এতে রাখা হতো এখন আচার আমসত্ত্ব প্রভৃতিকে কাকের চৌর্যবৃত্তি থেকে বাঁচিয়ে রোদ্দুরি দেবার কাজে লাগে এই ছাদ থেকে মাথার উপরকার আকাশ দেখতে পাওয়া যায় দিগন্ত দেখা যায় না পশ্চিম আকাশে একটা লোহার কারখানার চিমনি যে দুদিন কুমু এই ছাদে বসেছে ওই চিমনি থেকে উচ্ছারিত ধুম কুণ্ডলটাই তার একমাত্র দেখবার জিনিস ছিল সমস্ত আকাশের মধ্যে ওই কেবল একটি যেন সজীব পদার্থ কোন একটা আবেগে ফুলে ফুলে পাক দিয়ে দিয়ে উঠেছে পিল সুজ প্রভৃতি মাজা সেরে অন্ধকার থাকতে স্নান করে পুব দিকে মুখ করে কুমো ছাদে এসে বসেছে ভিজে চুল পিঠের উপর এলিয়ে দেওয়া সাজসজ্জের কোনো নামমাত্রও নেই একখানি মোটা সুতো সাদা শাড়ি সরু কালো পার আর শীত নিবারণের জন্য একটা মোটা এন্ডি রেশমের ওড়না কিছুদিন থেকে প্রত্যাশিত প্রিয়তমের কাল্পনিক আদর্শকে অন্তরের মাঝখানে রেখে এই যুবতী আপন হৃদয়ের ক্ষুদা মেটাতে বসেছিল তার যত পূজা যত ব্রত যত পুরাণ কাহিনী সমস্তই এই কল্পমূর্তিকে সজীব করে রেখেছিল সে ছিল অভিসারিণী তার মানুষ বৃন্দাবনে ভরে উঠে সে গান গিয়েছে রামকেলি রাগিনীতে হামারে তুমারে সম্প্রীতি লাগি হয় শূন মনে মোহন পেয়ারে যে অনাগত মানুষটির উদ্দেশ্যে উঠেছে তার আত্মনিবেদনের অর্ঘ সন্মুখে এসে পৌঁছবার আগে সে যেন ওর কাছে প্রতিদিন তার পেয়ালা পাঠিয়ে দিয়েছে বর্ষার রাতে খিড়কির বাগানের গাছগুলি অবিশ্রাম ধারাপতনের আঘাতে আপন পল্লবগুলিকে যখন উতরল করছে তখন কানারা সুরে মনে পড়েছে তার ওই গান বাজি ছা নানা না নানা মেয়ে পায়ে রিয়া কৈসে করে যাও ঘরে বারে আপু নুদাস মনটার পায় পায় নুপুর বাচির ছানা নানা উদ্দেশ্য হারা পথে বেরিয়ে পড়েছে কোনো কালে ফিরবে কেমন করে যাকে রূপে দেখবে এমনি করে কতদিন তাকে সুরে দেখতে পাচ্ছিল নিগুড়ো আনন্দ বেদনার পরিপূর্ণতার দিনে যদি মনের মতো কাউকে সে দৈবাত কাছে পেত তাহলে অন্তরে সমস্ত গুঞ্জরিত গানগুলি তখনই প্রাণ পেত রূপে কোনো পথিক ওর দ্বারে এসে দাঁড়ালো না কল্পনার নিভৃত নিকুঞ্জ গৃহে ও একেবারেই ছিল একলা এমনকি ওর সমবয়সী সঙ্গিনীও বিশেষ কেউ ছিল না তাই এতদিন শ্যামসুন্দরের পায়ের কাছে ওর নিরুদ্ধ ভালোবাসা পূজার ফুল আকারে আপন নিরুদ্দিষ্ট দৈত্যের উদ্দেশ্য খুঁজেছে সেজন্যই ঘটক যখন বিবাহের প্রস্তাব নিয়ে এলো কুমু তখন ঠাকুরেরই হুকুম চাইলে জিজ্ঞাসা করলে এইবার তোমাকেই তো পাব অপরাজিতার ফুল বললে হেই তো পেয়েইছ অন্তরের এত দিনের আয়োজন ব্যর্থ হলো একবারে ঠন করে উঠল পাথরটা ভরা ডুবি হলো এক মুহূর্তেই ব্যথিত যৌবন আজ আবার খুঁজতে বেরিয়েছে 
কোথায় দেবে তার ফুল থালিতে যা ছিল তার অর্ঘ সে যে আজ বিষম বোঝা হয়ে উঠল তাই আজ এমন করে প্রাণপণে গাইছে মেরে গিরিধার গোপাল অউর নাহি কহি অউর নাহি কহি কিন্তু আজ এ গান শূন্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে পৌঁছল না কোথাও এই শূন্যতায় কুমুর মন ভয়ে ভরে উঠল আজ থেকে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত মনের গভীর আকাঙ্ক্ষা কি ওই ধোয়ার কুণ্ডলীর মতে কেবল সঙ্গীহীন নিঃশেষিত হয়ে উঠবে মতির মা দূরে পিছনে বসে রইল সকালে নির্মল আলোয় নির্জন ছাদে এই অসজ্জিত সুন্দরীর মহিমা ওকে বিস্মিত করে দিয়েছে এ বাড়িতে ওকে কেমন করে বানাবে এখানে যেসব মেয়ে আছে এর তুলনায় তারা কোন জাতের তারা আপনিই ওর থেকে পৃথক হয়ে পড়েছে ওর উপরে রাগ করছে কিন্তু ওর সঙ্গে ভাব করতেও সাহস করছে না বসে থাকতে থাকতে মোতির মা হঠাৎ দেখলে কুমু দুই হাতে তার ওনার আঁচল মুখে চেপে ধরে কেঁদে উঠেছে ও আর থাকতে পারলে না কাছে এসে গলা জড়িয়ে ধরে বলে উঠল ও দিদি দিদি আমার লক্ষ্মী আমার কি হয়েছে বলে না আমাকে কুমু অনেকক্ষণ কথা কইতে পারলে না একটু সামলে নিয়ে বললে আজ দাদার চিঠি পেলুম না কি হয়েছে তার বুঝতেই পারছি না চিঠি পাওয়ার কি সময় হয়েছে ভাই নিশ্চয়ই হয়েছে আমি তার অসুখ দেখে এসেছি তিনি তো জানেন খবর পাবার জন্য আমার মনটা কি রকম করছে তুমি ভেবো না তুমি ভেবো না দিদি খবর নেবার জন্য আমি একটা কিছু উপায় বার করবই কুমু টেলিগ্রাফ করবার কথা অনেকবার ভেবেছে কিন্তু কাকে দিয়ে করাবে যেদিন মধুসূদন নিজেকে ওর দাদার মহাজন বলে বড়াই করেছিল সেই দিন থেকে মধুসূদনের কাছে ওর দাদার উল্লেখমাত্র করতে ওর মুখে বেঁধে যায় আজ মতির মাকে বললে তুমি যদি দাদাকে আমার নামে টেলিগ্রাফ করতে পারো তো আমি বাঁচি মতির মা বললে তাই করব ভয়টা কি কুমু বললে তুমি তো জানো আমার কাছে একটিও টাকা নেই কি যে বলে দিদি তা ঠিক নেই সংসার খরচে যে টাকা আমার কাছে থাকে সে তো তোমারই টাকা আজ থেকে আমি যে তোমারই নিয়ে মক খাচ্ছি দিদি কুমু জোর করে বলে উঠল না 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 এবারের কিছুই আমার নয় সে কি পয়সাও না আচ্ছা ভাই তোমার জন্য না হয় আমার নিজের টাকা থেকে কিছু খরচ করব চুপ করে রইলে কেন তাতে কি কোনো দোষ আছে টাকাটা আমি যদি অহংকার করে দিতাম তুমি অহংকার করে না নিতেই পারতে কিন্তু ভাই ভালোবেসে যদি দিই তাহলে ভালোবেসেই বা কেন নেবে না কুমু বললে নেব দিদি তোমার সবার ঘর কি আজও শূন্য থাকবে কুমু বললে ওখানে আমার জায়গা নেই মতির মা পীড়াপীড়ি করলে না তার মনের ভাবখানা এই যে পীড়াপীড়ি করবার ভার আমার নয় যার কাজে সে করুক কেবল আস্তে আস্তে সে বললে একটু দুধ এনে দেব দিদি তোমার জন্যে কুমু বললে এখন না আর একটু পরে তার ঠাকুরের সঙ্গে বোঝাপড়া করতে এখনো বাকি আছে এখনো মনের মধ্যে কোনো জবাব পাচ্ছে না কুমোদিনী মতির মা আপন ঘরে গিয়ে নবীনকে ডেকে বললে শুনো একটি কথা মরে ঠাকুরের বাইরের ঘরে তার ডেস্কের উপর খোঁজ করে এসে গিয়ে যাও তো দিদির কোনো চিঠি এসেছে কি না দেরাজ খুলেও দেখো নবীন বললে সর্বনাশ তুমি যদি না যাও তো আমি যাব বলে দিলাম আরে এই যে ঝোপের ভিতর থেকে ভালুকে ছানা ধরতে পাঠানো কথা তো আপিসে গেছেন তার কাজ ছেড়ে আসতে বেলা একটা হবে এর মধ্যে দেখো 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 মেজে বউ দিনের বেলায় এ কাজ কিছুতেই আমার দ্বারা হবে না এখন চারদিকে লোকজন আজ রাত্রে তোমাকে খবর দিতে পারব মতির মা বললে আচ্ছা তাই সই কিন্তু নূরনগরী এখনই তার করে জানতে হবে বিপ্রদাসবাবু কেমন আছেন বেশ কথা তা দাদাকে জানিয়ে করতে হবে তো না মেজ বউ তুমি যে দিকে মরিয়া হয়ে উঠেচ এই বাড়িতে টিকটিকে মাছি ধরতে পারে না কর্তার হুকুম ছাড়া আর আমি কি না আরে দিদির নামে তার যাবে তোমার তাতে কি আমার হাত দিয়ে তো যাবে মেজ বউ বড় ঠাকুরের অফিসে ঢের তার তো রোজ দারোয়ানকে দিয়ে পাঠানো হয় তার সঙ্গে তো চালান দিও এই নাও টাকা দিদি দিয়েছেন কুমুর সম্বন্ধে নবীনের মনও যদি করুণায় ব্যথিত না থাকত 
তাহলে এত বড় দুঃসাহসিক কাজের ভার সে কিছুতেই নিতে পারত না যথা নিয়মে মধুসূদন বেলা একটার পরে অন্তপুরে খেতে এলো যথা নিয়মে আত্মীয় স্ত্রীলোকেরা তাকে ঘিরে বসে কেউ বা পাখা দিয়ে বাঁচি তাড়াচ্ছে কেউ বা পরিবেশন করছে পূর্বেই বলেছি মধুসূদনের অন্তপুরের ব্যবস্থায় ঐশ্বর্যের আরম্ভ ছিল না তার আহারের আয়োজন পুরনো অভ্যাস মতোই মোটা চালের ভাত না হলে না মুখে রোচে না পেট ভরে কিন্তু পাত্রগুলি দামি রূপোর থালা রূপোর বাটি রূপোর গ্লাস সাধারণত কলাইয়ের ডাল মাছের ঝোল তেঁতুলের অম্বল কাঁটা চচ্চড়ি হচ্ছে খাদ্য সামগ্রী তারপরে সব শেষে বড় এক বাটি দুধ চিনি দিয়ে শেষ বিন্দু পর্যন্ত সমাধা করে পানের বোটায় মোটা এক ফোঁটা চুন সহযোগে একটা পান মুখে ও দুটো পান ডিবে ভরে পনেরো মিনিট কাল তামাক টানতে টানতে বিশ্রাম করে তৎক্ষণাৎ আপিসে প্রস্থান অপেক্ষাকৃত দৈন্য দশা থেকে আজ পর্যন্ত সুদীর্ঘ কাল এর আর ব্যতিক্রম হয়নি আহারে মধুসূদনের ক্ষুধা আছে লোভ নেই শ্যামা সুন্দরী দুধের পাটিতে চিনি খেটে দিচ্ছিল অনুচল শ্যামবর্ণ মোটা বললে যা বোঝায় তা নয় কিন্তু পরিপুষ্ট শরীর নিজেকে বেশ একটু যেন ঘোষণা করছে একখানে সাদা শাড়ির বেশি গায়ে কাপড় নেই কিন্তু দেখে মনে হয় সর্বদাই পরিচ্ছন্ন বয়স যৌবনে প্রায় প্রান্তি এসেছে কিন্তু যেন জ্যৈষ্ঠের অপরাহ্নের মতো বেলা যায় যায় তবু গধুলি ছায়া পড়েনি ঘন ভুরুর নিচে তীক্ষ্ণ কালো চোখ কাউকে যেন সামনে থেকে দেখে না অল্প একটু দেখে সমস্তটা দেখে নেয় তার টসটসে ঠোঁট দুটির মধ্যে একটা ভাব আছে যেন অনেক কথাই সে চেপে রেখেছে সংসার তাকে বেশি কিছু রস দেয়নি তবু সে রসে ভরা সে নিজেকে দামি বলেই জানে সে কৃপণও নয় কিন্তু তার মহার্ঘতা ব্যবহারে লাগল না বলে নিজের আশপাশের উপর তার একটা অহংকৃত অশ্রদ্ধা মধুসূদনের ঐশ্বর্যের জোয়ারের মুখে শ্যামা এই সংসারে প্রবেশ করেছে যৌবনে জাদুমন্ত্রে এই সংসারের চূড়ায় সে স্থান করে নেবে এমনও সংকল্প তার ছিল মধুসূদনের পুন যে কোনোদিন টলেনি তাও বলা যায় না কিন্তু মধুসূদন কিছুতেই হার মানল না তার কারণ মধুসূদনের বিষয় বুদ্ধি কেবলমাত্র যে বুদ্ধি তা নয় মধুসূদন হচ্ছে প্রতিভা এই প্রতিভার জোরে সে সম্পদ সৃষ্টি করেছে আর সেই সৃষ্টি পরমানন্দে গভীর করে সে মগ্ন এই প্রতিভার জোরেই সে নিশ্চয় জানত ধনসৃষ্টির যে তপস্যায় সে নিযুক্ত ইন্দ্রদেব সেটা ভাঙবার জন্য প্রবল বিঘ্ন পাঠিয়েছেন ক্ষণে ক্ষণে তপভঙ্গে ধাক্কা লেগেছে আর বার বারই সে সামলে নিয়েছে সুবিধা ছিল এই যে ব্যবসায়ের ভরা মধ্যাহ্নে তার অবকাশ মাত্র ছিল না এই কঠিন পরিশ্রমের মাঝখানে চোখের দেখায় কানের শোনায় শ্যামার যে সঙ্গটুকু নিঃসঙ্গভাবে পেত তাতেই যেন মধুসূদনের ক্লান্তি দূর করত ক্রিয়াকর্মের পার্বণে উপলক্ষে শ্যামা সুন্দরী দিকে তার পক্ষপাতের ভাটটা একটু যেন বেশি করে ঝুঁকত বলে বোঝা যায় কিন্তু কোনো দিন সে শ্যামাকে এতটুকু প্রশ্রয় দেয়নি অন্তঃপুরে যাতে তার স্পর্ধা বাড়ে শ্যামা মধুসূদনের মনের ঝুঁকটা ঠিকই ধরেছে তবু ওর সম্বন্ধে তার ভয় ঘুচল না মধুসূদনের আহারের সময় শ্যামা সুন্দরী রোজই উপস্থিত থাকে আজও ছিল সত্য স্নান করে এসেছে তার অসামান্য কালো ঘন লম্বা চুল পিঠের উপর মেলে দেওয়া তার উপর দিয়ে অমল শুভ্র শাড়িটি মাথার উপর টেনে দেওয়া ভিজে চুল থেকে মাথা ঘষা মশলায় মৃদু গন্ধ আসছে দুধের বাটি থেকে মুখ না তুলে একসময় আস্তে আস্তে বললে ঠাকুরপ বউকে কি ডেকে দেব মধুসূদন কোনো কথা না বলে তার ভাজের মুখে দিকে গম্ভীরভাবে চাইলে তার ভাজে শ্যামা সুন্দরী ভয়ে থতমত খেয়ে প্রশ্নটাকে ব্যাখ্যা করে বললে তোমার খাবার সময় কাছে বসলে হয় ভালো তোমাকে একটু সেবা করতে মধুসূদনের মুখের ভাবের কোনো অর্থ বুঝতে না পেরে শ্যামা সুন্দরী বাক্য শেষ না করেই চুপ করে গেল মধুসূদন আবার মাথা হেঁট করে আহারে লাগলো কিছুক্ষণ পরে থালা থেকে মুখ না তুলে জিজ্ঞাসা করলে বড় বউ এখন কোথায় শ্যামা সুন্দরী ব্যস্ত হয়ে বলে উঠল আমি দেখে আসছি মধুসূদন ভ্রু কুঞ্চিত করে আঙুল নেড়ে নিষেধ করলে প্রশ্নের যে উত্তর পাবার আশা আছে সেটা এর মুখে শুনলে সহ্য হবে না অথচ মনের মধ্যে যথেষ্ট কৌতূহল আহার শেষে তেতলায় যখন তার শোবার ঘরে গেল মনের কোনো একটা ক্ষীণ প্রত্যাশা ছিল একবার ছাদ ঘুরে এলো পাশে নাইবার ঘরে ঢুকে ক্ষণকালের জন্য স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল তারপরে বিছানায় শুয়ে গুড়গুড়িতে টান দিতে লাগল 
নির্দিষ্ট পনেরো মিনিট যায় বিশ মিনিট পার হয়ে যখন আধ ঘন্টা পুরো হতে চলল তখন বুকের পকেট থেকে ঘড়ি বের করে একবার সময়টা দেখলে বছরের পর বছর গেছে আপিসে যাবার পূর্বে কখনো পাঁচ মিনিট দেরি হয়নি আপিসে একটা রেজিস্ট্রারি বই আছে কে ঠিক কোন সময় এলো এবং গেল সেই বইয়ে তার হিসাব থাকে সেই হিসাবে সঙ্গে সঙ্গে বেতনে মাত্রা রেখা ওঠানামা করে আপিসের সকল কর্মচারীদের মধ্যে মধুসূদনের জরিমানার অঙ্ক সবচেয়ে সংখ্যায় কম অথচ এ সম্বন্ধে নিজের প্রতি তার কোনো পক্ষপাত নেই বস্তুত নিজের কাছ থেকে কর্মচারীদের চেয়ে ডবল হারে জরিমানা আদায় করে মনে মনে আজ সে পণ করেছে যে অপরাহ্নে আপিসের সময় উত্তীর্ণ হলে অতিরিক্ত সময় কাজ করে ক্ষতিপূরণ করে নেবে বেলা যতই পড়ে আসছে কাজে মন দিতে আর পারে না এমন কি আজ আধ ঘন্টা সময় থাকতে এই কাজ ফেলে বাড়ি ফিরে এলো কেবলই ইচ্ছা করছিল অসময়ে একবার শোবার ঘরে গিয়ে দেখতে হয়তো কাউকে বা দেখতে পেতেও পারে দিন থাকতে সে তো কখনোই শোবার ঘরে আসে না আজ আপিসের সাজ শুদ্ধ অন্তপুরে প্রবেশ করলে ঠিক এই সময়ে মোতির মা ছাদের রোদ্দুরে মেলা আমসিগুলো ঝুড়িতে তুলছিল মধুসূদনকে অবেলায় শোবার ঘরে ঢুকতে দেখে এক হাত ঘুপটা টেনে তার আড়ালে অনেকখানি হাসলে মেজো বউয়ের কাছে তার এই অনিয়ম ধরা পড়াতে মধুসূদন লজ্জিত ও বিরক্ত হলো মনে মনে প্ল্যান ছিল অত্যন্ত নিঃশব্দ পদে ঘরে ঢুকবে পাছে ভিরু হরিণী চকিত হয়ে পালায় কিন্তু সে আর হল না কৌতুক দৃষ্টির আঘাত এড়াবার জন্যে সে নিজেই দ্রুত ঘরের মধ্যে প্রবেশ করলে দেখলে আপিস পালানো সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে ঘরে কেউ তো নেই দিনের বেলা কোনো সময় কেউ যে ক্ষণকালের জন্য ছিল তার চিহ্নও পাওয়া যায় না এক মুহূর্তে তার অধৈর্য যেন অসহ্য হয়ে উঠল যদিও সে ভাসুর এবং কোনো দিন মেজবউয়ের সঙ্গে একটা কথাও কয়নি তবু তাকে ডেকে কুমু সম্বন্ধে যা হয় কিছু একটা বলবার জন্য মনটা ছটফট করতে লাগলো একবার বের হয়ে এলো কিন্তু মতির মা তখন নিচে চলে গিয়েছে নববধূ কর্তৃক পরিত্যক্ত শোবার ঘরে অকারণে অসময়ে একলা যাপন করবার অসম্মান থেকে রক্ষা পাবার জন্য বাইরের দিকে বেগে গেল হন হন করে মস্ত একটা জরুরি কাজ করবার ভান করে ডেস্কের উপর ঝুঁকে পড়ল সামনে ছিল একখানা খাতা সাধারণত সেটা সে প্রায় দেখেই না দেখে তার আপিসের হেড বাবু আজ লোকচক্ষুকে প্রতারণা করবার উদ্দেশ্যে সেটা খুলে বসল এই খাতায় তার বাড়ির সমস্ত চিঠি ও টেলিগ্রাম রওনা করবার দিনক্ষণ টোকা থাকে খাতা খুলে প্রথমেই দেখতে পেলে আজকের তারিখে টেলিগ্রামের ফর্দের মধ্যে বিপ্রদাসের নামও ঠিকানা প্রেরক হচ্ছেন স্বয়ং কত্রী ঠাকুরানি দারোয়ানকে ডাকো দারোয়ান এলো এই টেলিগ্রাম কে দিয়েছিল পাঠাতে মেজো বাবু ডাকো মেজো বাবুকে মেজো বাবু পাংশুবর্ণ মুখে এসে হাজির আমার হুকুম না নিয়ে টেলিগ্রাম পাঠাতে কে বললে যে বলেছিল শাসন কথার সামনে তো তার নাম মুখে আনা তো সহজ ব্যাপার নয় কি বলবে কিছু ভেবে না পেয়ে নবীন ব্যাকুল হয়ে এই শীতের দিনে ঘেমে উঠল নবীনকে নীরব দেখে মধুসূদন আপনি জিজ্ঞাসা করলে মেজবাবু বুঝি মুখ হেট করে নিরুত্তর থাকাতে তার উত্তর স্পষ্ট হলো ঝাঁ করে মাথায় রক্ত গেল চড়ে মুখ হলো লাল টকটকে এত রাগ হল যে কণ্ঠ দিয়ে কথা বেরোল না সবেগে হাত নেড়ে নবীনকে ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে ইশারা করে ঘরের এক ধার থেকে আর এক ধার পর্যন্ত পায়চারি করতে লাগল নবীন ঘরে গিয়ে মুখ শুকনো করে মোতির মাকে বললে মেজবৌ আর কেন হয়েছি তে কি এবার জিনিসপত্রগুলো বাক্সই তোল তোমার বুদ্ধিতে যদি তুলি তাহলে আমার কালি বের করতে হবে কেন তোমার দাদের মিজাজ ভালো নেই বুঝি আমি তো চিনি ওকে এবারে বোধ হচ্ছে এখানকার বাসায় হাত পড়বে তার জলই না অত ভাবছে কেন সেখানে তো জলই পড়বে না আমাকে চলতে বলছো কিসের জন্যে এবারে হুকুম হবে মেজো বউকে দেশে পাঠিয়ে দাও সেই হুকুম তুমি মানতে পারবে না আমি জানি ও কেমন করে জানলে হ্যাঁ কেমন করে জানলে হ্যাঁ আমি কেবল একাই জানি মনে করো নাকি তা তো নয় বাড়ি শুদ্ধ সবাই তোমাকে স্টৈন বলে জানে জানো পুরুষ মানুষ যে কি করে স্টৈন হতে পারে এতদিন তোমার দাদা তো সে কথা বুঝতে পারত না এইবার নিজের বোঝবার পালা এসেছে বুঝেছ বলো কি আমি তো দেখছি তোমাদের বংশে ওরকটা আছে এতদিন বড় ভাইয়ের ধারটা ধরা পড়েনি অনেককাল জমা হয়েছিল বলে তার ঝাঁজটা খুব বেশি হবে দেখে নিও এই আমি বলে দিলাম 
যে জোরের সঙ্গে জগৎ সংসার ভুলে টাকার থলে আঁকড়ে বসেছিল ঠিক সেই জোরটাই পড়বে বউয়ের উপর তাই পড়ুক বাবা বড় স্ত্রৈনটি আসর জমান কিন্তু মেজু স্ত্রৈনটি বাঁচবে কাকে নিয়ে বল তো সে ভাবনার ভার আমার উপরে এখন আমি তোমাকে যা বলি তাই করো ওর তেরাজ তোমাকে সন্ধান করতে হবে নবীন হাত জোর করে বললে দোহায় দোহায় তোমার মেজ বউ দোহায় তুমি যদি সাপের গর্তে হাত দিতে বলতে তাহলেও আমি দিতুম কিন্তু দেরা যে না মেজ বউ দেরা যে আমি হাত দিতে পারব না সাপের গর্তে যদি হাত দিতে হতো তবে নিজেই তো দিতুম কিন্তু দেরাজ সন্ধান তো তোমাকেই করতে হবে তুমি তো জানো এবারে সব চিঠি প্রথমে ওকে না দেখিয়ে কাউকে দেবার হুকুম নেই আমার মন বলছে ওর হাতেই চিঠি এসেছে আমারও মন তাই বলছে বুঝলে মেজ বউ কিন্তু সেই সঙ্গে এও বলছে ওই চিঠিতে যদি আমি হাত ঠেকাই তাহলে দাদা উপযুক্ত দণ্ড খুঁজেই পাবে না আমার বোধ হয় সাত বছর সশ্রম ফাঁসির হুকুম হবে তোমাকে কিছুই করতে হবে না চিঠিতে হাতও দিও না কেবল একবার দেখে এসো দিদির নামে চিঠি আছে কি না মেজবইয়ের প্রতি নবীনের এই ভক্তি এত সুগভীর এমনকি নিজেকে তার স্ত্রীর অযোগ্য বলেই মনে করে সে সেই জন্যই তার জন্য কোনো একটা দুরূহ কাজ করবার উপলক্ষ জুটলে যতই ভয় করুক সে সঙ্গে খুশিও হয় সেই রাত্রে নবীনের কাছে মেজবউ খবর পেল যে কুমুর নামে একটা চিঠি ও একটা টেলিগ্রাম দেরা যে আছে যে উত্তেজনার প্রথম ধাক্কায় কুমুর তার শোবার ঘর ছেড়ে দাস্যবৃত্তিতে পবিত্র হয়েছিল তার বেগ থেমেছে অপমানে বিরক্তি কমে আসে বিষাদের নানতায় এখন তার মন ছায়াচ্ছন্ন বুঝতে পারছে চিরদিনের ব্যবস্থা এ নয় অথচ সেরকম একটা ব্যবস্থা না হলে কুমু বাঁচবে কি করে সংসারে আমৃত্যুকাল দিন রাত্রি জোর করে এরকম অসংলগ্নভাবে তো বেঁচে থাকা সম্ভবপর নয় এই কথাই সে ভাবছিল তার ঘরের দরজা বন্ধ করে ঘরটা বারান্দার এক কোণে কাঠের বেড়া দিয়ে ঘেরা প্রবেশের দ্বার ছাড়া বাকি সমস্ত কুঠুরি অবরুদ্ধ দেওয়ালের গায়ে উপর পর্যন্ত কাঠের থাক বসানো সেই থাকে আলো জ্বালাবার বিচিত্র সরঞ্জাম তৈলাক্ত মলিনতায় ঘরটা আগা করা ক্লিন্ন দেওয়ালের যে অংশে দরজা সেই দিকে বাতির মোড়ক থেকে কাটা ছবিগুলো এঁটে দিয়ে কোনো এক ভৃত্ত সৌন্দর্যবোধের তৃপ্তি সাধন করেছিল এক কোণে টিনের বাক্সে আছে গুঁড়ো করা খড়ি তার পাশে ঝুড়িতে শুকনো তেঁতুল এবং কতগুলো ময়লা ঝাড়ন আর সারি সারি কেরোসিনের টিন অধিকাংশই খালি গুটি দুই তিন ভরা অনেকপূর্ণ হস্তে আজ সকাল থেকে কুমতার কাজে লেগেছিল ভাঁড়ারের কর্তব্য শেষ করে মোতির মা উঁকি মেরে একবার কুমোর কর্মতপস্যা দুঃসাধ্য সংকটটা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলে বুঝতে পারলে দুই একটা ক্ষণভঙ্গ জিনিসের অপঘাত আসন্ন এ বাড়িতে জিনিসপত্রের সামান্য ক্ষুণ্ণত দৃষ্টি অথবা হিসাব এড়ায় না মোতির মা আর থাকতে পারলে না বললে কাজ নেই তো হাতে তাই এলুম ভাবলুম দিদির কাজটাতে একটু হাত লাগাই পুণ্যি হবে এই বলে কাচের গ্লোব ও চিমনি ছুঁড়ে নিজের কোলের কাছে টেনে নিয়ে মাজা মোছায় লেগে গেল আপত্তি করতে কুমোর আর তেজ নেই কেননা ইতিমধ্যে আপন অক্ষমতা সম্বন্ধে আত্ম আবিষ্কার প্রায় সম্পূর্ণ হয়েছে মোতির মার সহায়তা পেয়ে বেঁচে গেল কিন্তু মোতির মারও অশিক্ষিত পটুত্বের সীমা আছে কেরোসিন ল্যাম্পে হিসেব করে ফিতে যোজনা তার পক্ষে অসাধ্য কাজটা হয় তারই তত্ত্বাবধানে বরাদ্দ অনুসারে তেল প্রবৃত্তির মাপ তারই সহস্তে কিন্তু হাতে কলমে সলতে কাটা আজ পর্যন্ত তার দ্বারা হয়নি তাই অগত্যা বুড়ো বঙ্কু ফরাসকে সহযোগিতার জন্য ডাকবার প্রস্তুত তুললে হার মানতে হল বঙ্কু ফরাস এলো এবং দ্রুত হস্তে অল্পকালের মধ্যেই কাজ সমাধা করে দিলে সন্ধ্যার পূর্বেই দ্বীপগুলো ঘরে ঘরে ভাগ করে দিয়ে আসতে হয় সেই কাজের জন্য পূর্ব নিয়ম মতো তাকে যথাসময়ে আসতে হবে কিনা বঙ্কু জিজ্ঞাসা করলে লোকটা সরল প্রকৃতিরই বটে কিন্তু তবু প্রশ্নের মধ্যে একটু শ্লেষ ছিল বা কুমুর কানের টগা লাল হয়ে উঠল সে কোনো জবাব করবার আগে মোতির মা বললে আসবি না তো কি কুমুর বুঝতে একটু বাকি রইল না যে কাজ করতে গিয়ে কেবল সে কাজের ব্যাঘাতে ঘটাচ্ছে দুপুরবেলা আহারের পর দরজা বন্ধ করে কুমু বসে পণ করতে লাগলো মনের মধ্যে কিছুতে সে ক্রোধের আগুন জ্বলে উঠতে দেবে না কুমু বললে আজকে তিনটে লাগবে মনকে স্থির করে নিতে 
ঠাকুরের আশীর্বাদ নিয়ে কাল সকাল থেকে সংসার ধর্মের সত্যপথে প্রবৃত্ত হব মধ্যাহ্ন আহারের পর তার কাঠের ঘরে দরজা ভিতর থেকে বন্ধ করে দিয়ে চলল নিজের সঙ্গে বোঝা পড়া এই কাজে সবচেয়ে সহায় ছিল তার দাদার স্মৃতি সে যে দেখেছে তার দাদার ধৈর্যের আশ্চর্য গভীরতা তার মুখে সেই বিষাদ যেটি তার অন্তরের মহত্বের ছায়া তার সেই দাদা তখনকার কালে শিক্ষিত সমাজে প্রচলিত পজিটিভিজম যা ধর্ম ছিল দেবতাকে বাইরে থেকে প্রণাম করা যার অভ্যাস ছিল না অথচ দেবতা আপনি যার জীবন পূর্ণ করে আবির্ভূত অপরাহ্নে বঙ্কু ফরাস যখন দরজায় আঘাত করলে ঘর খুলে কুমু বেরিয়ে গেল মতির মাকে বললে আজ রাত্রে সে খাবে না মনকে বিশুদ্ধ করে নেবার জন্যই তারই উপবাস মতির মা কুমুর মুখ দেখে আশ্চর্য হয়ে গেল সে মুখে আজ চিত্তচলের রক্ত ছটাও ছিল না ললাটে চক্ষুতে ছিল প্রশান্ত স্নিগ্ধ দীপ্তি এখনই যেন পুজো সেরে তীর্থ স্নান করে এল অন্তর্যামী দেবতা যেন তার সব অভিমান হরণ করে নিলেন হৃদয়ের মাঝখানে যেন সে এনেছে নির্মাল্যের ফুল বহন করে তারই সুগন্ধ রয়েছে তাকে ঘিরে তাই কুমু যখন উপবাসী থাকতে চাইলে তখন মতির মা বুঝলে এ অভিমানের আত্মপীড়ন নয় তাই সে আপত্তি মাত্র করলে না কুমু তার ঠাকুরের মূর্তিকে অন্তরের মধ্যে বসিয়ে ছাদের এক কোণে গিয়ে আসন নিল আজ সে স্পষ্ট বুঝতে পেরেছে দুঃখ যদি তাকে এমন করে ধাক্কা না দিত তাহলে সে আপন দেবতার এত কাছে কখনোই আসতে পারত না অস্ত্রসূচির আভার দিকে তাকিয়ে কুমু হাত জোর করে বললে ঠাকুর আর কখনো যেন তোমার সঙ্গে আমার বিচ্ছেদ না ঘটে তুমি আমাকে কাঁদিয়ে তোমার আপন করে রাখো ঠাকুর শীতের দিন দেখতে দেখতে ম্লান হয়ে এলো ধুলে কুয়াশা ও কলের ধোয়াতে মিশ্রিত একটা বিবর্ণ আবরণে সন্ধ্যার স্বচ্ছ তিমির গম্ভীর মহিমা আচ্ছন্ন ওই আকাশটা যেমন একটা পরিব্যাপ্ত মলিনতার বোঝা নিয়ে মাটির দিকে নেমে পড়েছে তেমনি দাদার জন্যে একটা দুশ্চিন্তা দুঃসহ ভার কুমুর মনটাকে যেন নিচের দিকে নামিয়ে ধরে রেখে দিলে এমনি করে একদিকে কুমু অভিমানের বন্ধন থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে মুক্তির আনন্দ আর একদিকে দাদার জন্যে ভাবনায় পীড়িত হৃদয়ের ভার দুই একসঙ্গে নিয়ে আবার তার সে কোটরের মধ্যে গিয়ে প্রবেশ করল বড় ইচ্ছা এই নিরুপায় ভাবনার বোঝাটাকেও একান্ত বিশ্বাসে ভগবানের উপর সম্পূর্ণ সমর্পণ করে দেয় কিন্তু নিজেকে বারবার ধিক্কার দিয়েও কিছুতেই সেই নির্ভরতা পায় না টেলিগ্রাফ তো করা হয়েছে তার উত্তর কেন আসে না এই প্রশ্ন অনবরত মনে লেগেই রইল নারী হৃদয়ের আত্মসমর্পণের সূক্ষ্ম বাধায় মধুসূদন কোথাও হাত লাগাতে পারছে না যে বিবাহিত স্ত্রীর দেহমনের উপর তার সম্পূর্ণ দাবি সেও তার পক্ষে নিরতিশয় দুর্গম ভাগ্যের এমন অভাবনীয় চক্রান্তকে সে কোন দিক থেকে কেমন করে আক্রমণ করবে ভেবেই পায় না কখনো কোনো কারণেই মধুসূদন নিজের ব্যবসার প্রতি লেশমাত্র অমনোযোগী হয়নি এখন সেই দুর্লক্ষণও দেখা দিল নিজের মায়ের পীড়া ও মৃত্যুতেও মধুসূদনের কর্মে কিছুমাত্র ব্যাঘাত ঘটেনি একথা সকলেই জানে তখন তার অবিচলিত দৃঢ়চিত্ততায় অনেকে তাকে ভক্তি করেছে মধুসূদন আজ হঠাৎ নিজের একটা নূতন পরিচয় পেয়ে নিজে স্তম্ভিত হয়ে গেছে বাঁধা পথের বাইরে যে শক্তি তাকে এমন করে টানছে সে যে তাকে কোন দিকে নিয়ে যাবে ভেবে পাচ্ছে না রাত্রি রাহা সেরে মধুসূদন ঘরে শুতে এলো যদিও বিশ্বাস করেনি তবু আশা করেছিল আজ হয়তো কুমুকে শোবার ঘরে দেখতে পাবে সেই জন্য নিয়মিত সময় অতিক্রম করে মধুসূদন এলো সুস্থ শরীরে চির অভ্যাস মতো একেবারে ঘড়ি ধরার সময় মধুসূদন ঘুমিয়ে পড়ে এক মুহূর্ত দেরি হয় না পাছে আজ তেমনি ঘুমিয়ে পড়ার পর কুমু যদি তার ঘরে আসে তারপর যদি চলে যায় এই ভয়ে বিছানাতেই শুতে গেল না খানিকটা সোফায় বসে রইল ছাদে খানিকটা পায়চারি করতে লাগলো মধুসূদনে ঘুমাবার সময় নটা আজ এক সময় চমকে উঠে শুনলে তার দেউড়ির ঘন্টায় এগারোটা বাজছে লজ্জা বোধ হল কিন্তু বিছানার সামনে দু তিনবার এসে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে কি ছুতেই শুতে যেতে প্রবৃত্তি হয় না তখন স্থির করলে বাইরের ঘরে গিয়ে সেই রাত্রেই নবীনের সঙ্গে কিছু বোঝাপড়া করে নেবে বাইরের ঘরে বারান্দায় পৌঁছিয়ে দেখে ঘরে তখনও আলো জ্বলছে সেও ঘরে ঢুকতে যাচ্ছে এমন সময় দেখে নবীন লণ্ঠন হাতে ঘর থেকে বেরিয়ে আসছে দিনের বেলা হলে দেখতে পেত এক মুহূর্তে নবীনের মুখ কীরকম ফ্যাকাশে হয়ে গেল 
মধুসূদন জিজ্ঞাসা করলে এত রাত্রে তুমি যে এখানে নবীনের মাথায় বুদ্ধি চোগাল সে বললে সুতির যাবার আগেই তো আমি ঘড়িতে দম দিয়ে যাই আর তারিখে কাটটা ঠিক করে দিই ও আচ্ছা ঘরে এসো শোনো নবীন ত্রস্ত হয়ে কাট করার আসামের মতো চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল মধুসূদন বললে শোনো বড় বউয়ের কানে মন্ত ফসলাবার কেউ থাকে এটা আমি পছন্দ করি না আমার ঘরের বউ আমার ইচ্ছা মতো চলবে ও আর কারো পরামর্শ মতো চলবে না এটাই হলো নিয়ম নবীন গম্ভীরভাবে বললে হ্যাঁ সে তো ঠিক কথা তাই আমি বলছি মেজবউকে দেশে পাঠিয়ে দিতে হবে নবীন যেন খুবই নিশ্চিন্ত হলো এমনিভাবেই বললে ভালোই হলো দাদা আমি আরও ভাবছিলাম পাছে তোমার মত না হয় মধুসূদন বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলে তার মানে নবীন বললে কদিন ধরেই দেশে যাবার জন্য মেজবউ অস্থির করে তুলেছে জিনিসপত্র তো সব গোছানোই আছে একটা ভালো দিন দেখলেই বেরিয়ে পড়বে বলা বাহুল্য কথাটা সম্পূর্ণ বানানো তার বাড়িতে মধুসূদন যাকে ইচ্ছে বিদায় করে দেবে তাই বলে কেউ নিজের ইচ্ছায় বিদায় হতে চাইবে এটা সম্পূর্ণ বেদস্তুর বিরক্তির স্বরে বললে কেন যাবার জন্য তারা তো তারা কিসের নবীন বললে বাড়ির গিন্নি এ বাড়িতে এসেছেন এখন এ বাড়ির সমস্ত ভার তো তাকেই নিতে হবে তাই মেজবউ বললে আমি মাঝে থাকলে কি জানি কখন কি কথা ওঠে মধুসূদন বললে তা এসব কথা বিচার ভার কি তারই উপরে নাকি নবীন ভালো মানুষের মতো বললে কি করব বলো মেয়ে মানুষের জেদ কি জানি তার মনে হয়েছে কোন কথা নিয়ে তুমি হয়তো একদিন হঠাৎ তাকে সরিয়ে দেবে সেই অপমান তার সইবে না তাই সে একেবারে পণ ধরে বসেছে যে সে যাবে আসছে তৈদশী তিথিতে দিন পড়েছে এর মধ্যে কাজকর্ম সব গুছিয়ে দিয়ে হিসাবপত্র চুকিয়ে দিয়ে মেজবউ চলে যেতে চায় মধুসূদন বললে দেখো নবীন মেজবউকে আদর দিয়ে দিয়ে তুমি মাথাটা বিগড়ে দিয়েছ তাকে একটু কড়া করেই বলো সে কিছুতেই যেতে পারবে না তুমি তো পুরুষ মানুষ ঘরে তোমার নিজের শাসন চলবে না এ আমি দেখতে পারি নে ভাই নবীন মাথা চুলকিয়ে বললে ওই বলছি মানে চেষ্টা করে দেখব দাদা কিন্তু আচ্ছা আমার নাম করে বলো এখন তার যাওয়া চলবে না যখন সময় বুঝব তখন যাবার দিন আমি ঠিক করে দেব নবীন বললে না ওই তুমি বললে কি না মেজবউকে দেশে পাঠাতে হবে তাই ভাবছি মধুসূদন উত্তেজিত হয়ে বললে আমি কি বলেছি এই মুহূর্তে পাঠিয়ে দিতে হবে নবীন ধীরে ধীরে চলে গেল মধুসূদন একটি গ্যাসের শিখা জ্বালিয়ে দিয়ে লম্বা কেদারায় ঠেসান দিয়ে বসে রইল বাড়ির চৌকিদার রাত্রে এক একবার বাড়ির ঘরগুলোর সামনে দিয়ে টহলিয়ে আসে মধুসূদনের অল্প একটু তঞ্জার মতো এসেছিল এমন সময় হঠাৎ চমকি উঠে দেখে চৌকিদার ঘরে ঢুকে লন্ঠন তুলে ধরে তার মুখের দিকে চেয়ে আছে হয়তো সে ভাবছিল মহারাজ মূর্ছাই গেছে না হলে মারা গেছে মধুসূদন লজ্জিত হয়ে ধরফর করে চৌকি থেকে উঠে পড়ল বাইরের আপিস ঘরে বসে সদ্য বিবাহিত রাজা বাহাদুরের রাত্রিযাপনের শোকাবহ দৃশ্যটা চৌকিদারের কাছে যে অসম্মান কর এ কথাটা মুহূর্তেই তাকে যেন মারলে উঠেই কিছু রাগের সরে চৌকিদারকে বললে ঘর বন্ধ করো যেন ঘর বন্ধ না থাকাটাতে তারই অপরাধ ছিল দেউড়ির ঘন্টাতে বাজল দুটো মধুসূদন ঘর ছেড়ে যাবার আগে একবার তার দেরাজ খুললে ইতস্তুত করতে করতে কুমুর নামে টেলিগ্রামটা পকেটে পুরে অন্তপুরের দিকে চলে গেল তেতালায় ওঠবার সিঁড়ির সামনে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল গভীর রাত্রে প্রথম ঘুম থেকে জেগে মানুষ আপনার সমস্ত শক্তিকে সম্পূর্ণ পায় না তাই তার দিনের চরিত্রের সঙ্গে রাতের চরিত্রের অনেকটা প্রভেদ এই রাত্রে দুটোর সময় চারিদিকে লোকের দৃষ্টি বলে যখন কিছুই নেই সে যখন বিশ্ব সংসারে একমাত্র নিজের কাছে ছাড়া আর কারো কাছে দায়ী নয় তখন কুমুর কাছে মনে মনে হার মানা মধুসূদনের পক্ষে অসম্ভব হলো না সিঁড়ি তলা থেকে মধুসূদন ফিরল বুকের মধ্যে রক্ত তোলপাড় করতে লাগল একটা কোন রুদ্ধ ঘরের সামনে কেরোসিনে লণ্ঠন জ্বলছিল সেইটি তুলে নিয়ে চুপি চুপি তেল বাতির কুঠির বাইরে এসে দাঁড়ালো আস্তে আস্তে দরজা ঠেলতে গিয়ে দেখলে দরজা ভেজানো দরজা খুঁড়ে গেল সেই মাদুরের উপর গায়ে একখানে চাদর দিয়ে কুমু গভীর ঘুমে মগ্ন বাঁ হাতখানে বুকের উপর তোলা 
দেয়ালের কোণে লণ্ঠন রেখে মধুসূদন কুমুর মুখের দিকে মুখ করে বাঁ পাশে এসে বসল এই মুখটি জীবনকে এমন প্রবল শক্তিতে টানে তার কারণ মুখের মধ্যে তার একটি অনির্বচনীয় সম্পূর্ণতা কুমুর আপনার মধ্যে আপনার কোনো দিন বিরোধ ঘটেনি দাদার সংসারে অভাবে দুঃখে সে পীড়িত হয়েছে কিন্তু সেটা বাহ্য অবস্থা ঘটিত ব্যাপারে সেটা তার প্রকৃতিকে কোনো দিন আঘাত করেনি যে সংসারে সে ছিল সেই সংসার তার স্বভাবের পক্ষে সব দিকেই অনুকূল এই জন্যই তার মুখভাবে এমন একটি অনবিচ্ছিন্ন সরলতা তার চলা ফেরায় তার ব্যবহারে এমন অক্ষুণ্ণ মর্যাদা যে মধুসূদনকে জীবনের সাধনায় কেবল প্রাণপণ লড়াই করতে হয়েছে প্রতিদিন উদ্যত সংশয় নিয়ে নিরন্তর যাকে সতর্ক থাকতে হয় তার কাছে কুমুরের সর্বাঙ্গীন সুপরিণতির অপূর্ব গাম্ভীর্য পরম বিস্ময়ের বিষয় সে নিজে একটু সহজ নয় আর কুমু যেন একেবারে দেবতার মতো সহজ তার সঙ্গে কুমুরের বৈপরীত্যই তাকে এমন প্রবল বেগে টানছে বিয়ের পর বধূ শ্বশুরবাড়িতে প্রথম আসবা মাত্রই যে কাণ্ডটি ঘটল তার সমস্ত ছবিটি যখন সে মনের মধ্যে দেখে তখন দেখতে পায় তার নিজের দিকে ব্যর্থ প্রভুত্বে ক্ষুদ্ধ অক্ষমতা অন্যদিকে বধূর মনের মধ্যে অনমনীয় আত্মমর্যাদার সহজ প্রকাশ সাধারণ মেয়েদের মতো তার ব্যবহারে কোথাও কিছুমাত্র অশোভন প্রকল্পতা দেখা গেল না এই যদি না হতো তাহলে তাকে অপমান করবার যে সামিত্য তার আছে সেই অধিকার খাটাতে মধুসূদন লেশ মাত্র দ্বিধা করত না কিন্তু কি যে হলো তা সে নিজে বুঝতেই পারে না কি একটা অদ্ভুত কারণে কুমুকে সে আপনার ধরাছোয়ার মধ্যে পেলে না মধুসূদন মনে স্থির করলে কুমুকে না জাগিয়ে সমস্ত রাত্রি ওর পাশে এমনি করে জেগে বসে থাকবে কিছুক্ষণ বসে থেকে থেকে আর কিছুতেই থাকতে পারলে না আস্তে আস্তে কুমুর বুকের উপর থেকে তার হাতে নিজের হাতের উপর তুলে নিলে কুমু ঘুমের ঘরে উসখুস করে হাতটা টেনে নিয়ে মধুসূদনের উল্টো দিকে পাশ ফিরে শুল মধুসূদন আর থাকতে পারলে না কুমুর কানের কাছে মুখ নিয়ে এসে বললে বড় বউ বড় বউ বড় বউ তোমার দাদা টেলিগ্রাম এসেছে অমনি ঘুম ভেঙে কুমু দ্রুত উঠে বসল বিস্মিত চোখ মেলে মধুসূদনের মুখের দিকে অবাক হয়ে চেয়ে রইল মধুসূদন টেলিগ্রামটা সামনে ধরে বললে তোমার দাদার কাছ থেকে এসেছে বড় বউ বলে ঘরের কোন থেকে লণ্ঠনটা কাছে নিয়ে এলো কুমুদিনী টেলিগ্রামটা পড়ে দেখলে তাতে ইংরেজিতে লেখা আছে আমার জন্যে উদ্বিগ্ন হয়েও না ক্রমশই সেরে উঠছি তোমাকে আমার আশীর্বাদ কঠিন উদ্বেগে নিরতি সর্পীরণের মধ্যে এই সান্তনার কথা পড়ে এক মুহূর্তে কুমুর চোখ ছলছল করে উঠল চোখ মুছে টেলিগ্রামখানে যত্ন করে আঁচলে প্রান্তে বাঁধলে সেইটিতে মধুসূদনের হৃৎপিণ্ডে যেন মোচুর লাগলো তারপরে কি যে বলবে কিছুই ভেবে পায় না কুমুই বলে উঠল দাদার কি চিঠি আসেনি এরপর কিছুতে মধুসূদন বলতে পারলে না যে চিঠি এসেছে ধাঁ করে বলে ফেললে না চিঠি তো নেই এই ঘরটার মধ্যেই রাত্রে দুজনে এমন করে বসে থাকতে কুমুর সংকোচ বোধ হলো সে যখন উঠব উঠব করছে মধুসূদন হঠাৎ বলে উঠল বড় বউ আমার উপর রাগ করো না এ তো প্রভুর উপরোধ নয় এ যে প্রণয়ের মিনতি আর তার মধ্যে যেন আছে অপরাধীর আত্মগ্লানী কুমু বিস্মিত হয়ে গেল তার মনে হলো এ দৈবেরই লীলা কেননা সে যে দিনের বেলা বারবার নিজেকে বলেছে তুই রাগ করিস নে তুই রাগ করিস নে সেই কথাটাই আজ অর্ধরাত্রে অপ্রত্যাশিতভাবে কে মধুসূদনকে দিয়ে বলিয়ে নিলে মধুসূদন আবার তাকে বললে তুমি কি এখনও আমার উপর রাগ করে আছো বড় বউ কুমু বললে না আমার রাগ নেই একটুও রাগ নেই মধুসূদন ওর মুখে দিকে তাকিয়ে আশ্চর্য হয়ে গেল ও যেন মনে মনে কথা কইছে ও যেন অনুদ্দিষ্ট কারোর সঙ্গে কথা বলছে মধুসূদন বললে তাহলে এ ঘর থেকে এসো তোমার আপন ঘরে কুমু আজ রাত্রে প্রস্তুত ছিল না ঘুম থেকে জেগে উঠেই হঠাৎ মনকে বেঁধে তোলা কঠিন কাল সকালে স্নান করে দেবতার কাছে তার প্রতিদিনের প্রার্থনা মন্ত্র পড়ে তবে কাল থেকে সংসারে তার সাধনা আরম্ভ হবে এই সংকল্প সে করেছিল তখন ওর মনে হল ঠাকুর আমাকে সময় দিলেন না আজ এই গভীর রাত্রেই ডাক দিলেন 
তাকে কেমন করে বলব যে না মনের ভিতরে যে প্রকাণ্ড একটা অনিচ্ছা হচ্ছিল তাকে অপরাধ বলে কুমু ভয় পেলে এই অনিচ্ছার কথা তাকে টেনে রাখছিল বলে কুমু জোরের সঙ্গে উঠে দাঁড়ালে বললে চল উপরে উঠে তার শোবার ঘরের সামনে একটু থমকে দাঁড়িয়ে এসে বললে আমি এখনই আসছি দেরি করব না বলে ছাদের কোণে গিয়ে বসে পড়ল কৃষ্ণপক্ষের খণ্ড চাঁদ তখন মধ্য আকাশে নিচের বনে কুমু বারবার করে বলতে লাগল প্রভু তুমি ডেকেছ আমাকে তুমি ডেকেছ আমাকে ভুলুনি বলেই তুমি ডেকেছ প্রভু আমাকে কাঁটা পথের উপর দিয়েই নিয়ে যাবে সে তো তুমি সে তুমি প্রভু সে তুমি সে তো আর কেউ নয় সে তুমি আর সমস্ত কিছু কেই কুমু লুপ্ত করে দিতে চায় আর সমস্তই মায়া আর সমস্ত যদি কাঁটাও হয় তবু সে পথেরই কাঁটা আর সে তারই পথের কাঁটা সঙ্গে পাথেও আছে তার দাদার আশীর্বাদ সেই আশীর্বাদ সে যে আঁচলে বেঁধে নিয়েছে সেই আঁচলে বাঁধা আশীর্বাদ বারবার মাথায় ঠেকালে তারপর মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে অনেকক্ষণ ধরে প্রণাম করলে এমন সময় হঠাৎ চমকে উঠল পিছন থেকে মধুসূদন বলে উঠল বড় বউ ঠান্ডা লাগবে ঘরে এসো অন্তরের মধ্যে কুমু যে বাণী শুনতে চায় এ তার সঙ্গে এই কণ্ঠে সুর তো মিলে না এই তো তার পরীক্ষা ঠাকুর আজ তাকে বাঁশি দিয়েও ডাকবেন না তিনি রইবেন আর ছদ্মবেশে যেখানে কুমু ব্যক্তিগত মানুষ সেখানে যতই তার মন ধিক্কারে ঘৃণায় বিতৃষ্ণায় ভরে উঠেছে যতই তার সংসার সেখানে আপন গায়ের জোরে রুড়ো অধিকার তাকে অপমানিত করছে ততই সে আপনার চারিদিকে একটা আবরণ তৈরি করছে এমন একটা আবরণ এমন একটা আবরণ যাতে করে নিজের কাছে তার ভালো লাগা মন্দ লাগা সত্য তাকে লুপ্ত করে অর্থাৎ নিজের সম্বন্ধে নিজের চৈতন্যকে কমিয়ে দেয় এ হচ্ছে ক্লোরোফর্মের বিধান কিন্তু এ তো দু তিন ঘন্টার ব্যবস্থা নয় সমস্ত দিন রাত্রি বেদনা বোধকে বিতৃষ্ণা বোধকে তাড়িয়ে রাখতে হবে এই অবস্থায় মেয়েরা যদি কোনো মতে একজন গুরুকে পায় তবে তার আত্মবিস্তৃতির চিকিৎসা সহজ হয় সে তো সম্ভব হল না তাই মনে মনে পুজোর মন্ত্রকে নিয়তই বাজিয়ে রাখতে চেষ্টা করলে তার এই দিনরাত্রির মন্ত্রটি ছিল তস্যাৎ প্রণম্য প্রণিধায় কায়ং প্রসাদয়ে তম অহমিষা মিড্রাং পিতে পুত্রস্য সখে ব সখু প্রিয় প্রিয়ারহি দেব সঢুম হে আমার পূজনীয় তোমার কাছে আমার সমস্ত শরীর প্রণত করে এই প্রসাদটি চাই যে পিতা যেমন করে পুত্রকে সখা যেমন করে সখাকে প্রিয় যেমন করে প্রিয়াকে সহ্য করতে পারেন হে দেব তুমিও যেন আমাকে তেমন করে সইতে পারো তুমি যে তোমার ভালোবাসায় আমাকে সহ্য করতে পারো তার প্রমাণ এছাড়া আর কিছু নয় যে তোমার ভালোবাসায় আমিও সমস্ত ক্ষমা করতে পারি কোমর চোখ বুঝে মনে মনে তাকে ডেকে বলে তুমি তো বলেছ যে মানুষ আমাকে সব জায়গায় দেখে আমার মধ্যে সমস্তকে দেখে সেও আমাকে ত্যাগ করে না আমিও তাকে ত্যাগ করিনি এই সাধনাই আমার যেন একটু শৈথিল্য না হয় প্রভু আজ সকালে স্নান করে চন্দনগুলা জল দিয়ে তার শরীরকে অনেকক্ষণ ধরে অভিষিক্ত করে নিলে দেহকে নির্মল করে সুগন্ধি করে সে তাকে উৎসর্গ করে দিলে মনে মনে একাগ্রতার সঙ্গে ধ্যান করতে লাগলো যে নিমিষে নিমিষে তার হাতে তার হাত আছে তার সমস্ত শরীরে তার সর্বব্যাপী স্পর্শ অবিরাম বিরাজমান এ দেহকে সত্যরূপে সম্পূর্ণরূপে তিনিই পেয়েছেন তার পাওয়ার বাইরে যে শরীরটা সে তো মিথ্যা সে তো মায়া সে তো মাটি দেখতে দেখতে মাটিতেই মিশিয়ে যাবে যতক্ষণ তার স্পর্শকে অনুভব করি ততক্ষণ এ দেহ কিছুতেই অপবিত্র হতে পারে না এই কথা মনে করতে করতে আনন্দে কুমুদিনী চোখের পাতা ভিজে এল কুমুদিনী দেহটা যেন মুক্তি পেলে মাংসের স্থূল বন্ধন থেকে পূর্ণ সম্মিলনের নৃত্যক্ষেত্র বলে আপন দেহের উপর তার যেন ভক্তি এলো যদি কুন্দ ফুলের মালা হাতের কাছে পেত তাহলে এখনই আজ সে পড়ত গলায় মাত্র কবরিতে স্নান করে সে পড়ল একটি শুভ্র শাড়ি 
খুব মোটা লাল পাড় দেওয়া ছাদে যখন বসল তখন মনে হল সূর্যের আলো হয়ে আকাশপূর্ণ একটি পরম স্পর্শ তার দেহকে অভিনন্দিত করলে মোতির মার কাছে এসে কুমু বললে আমাকে তোমার কাছে লাগিয়ে দাও মোতির মা হেসে বললে মোতির মা হেসে বললে এসো তবে তরকারি কুটবে মস্ত বড় বারকোষ বড় বড় পিতলের খোড়া ঝুড়ি ঝুড়ি শাক সবজি দশ পনেরোটা বটি পাতা আত্মীয় আসছে তারা গল্প করতে করতে দ্রুত হাত চালিয়ে যাচ্ছে ক্ষত বিক্ষত খণ্ড বিখণ্ডিত তরকারিগুলো স্তূপাকার হয়ে উঠছে তারই মধ্যে কুমু এক জায়গায় বসে গেল সামনের গড়াদের ভিতর দিয়ে দেখা যায় পাশের বসতির এক বৃদ্ধ তেঁতুল গাছ তার চিরচঞ্চল পাতাগুলো দিয়ে সূর্যের আলো চূর্ণ চূর্ণ করে ছিটিয়ে ছিটিয়ে দিচ্ছে মোতির মা মাঝে মাঝে কুমুর মুখের দিকে চেয়ে চেয়ে দেখে আর ভাবে ও কি কাজ করছে নাকি আঙুলের গতি আশ্রয় করে ওর মন চলে যাচ্ছে কোন এক তীর্থের পথে ওকে দেখে মনে হয় যেন পালের নৌকো আকাশে তোলা পালটাতে হাওয়া এসে লাগছে নৌকোটা যেন সেই স্পর্শেই ভোর আর তার খোলের দুধারে যে জল কেটে কেটে পড়ছে সেটা যেন খেয়ালের মধ্যেই নেই ঘরে অন্য যারা কাজ করছে তারা যে কুমুর সঙ্গে গল্প গুজব করবে এমন যেন একটা সহজে রাস্তা পাচ্ছে না শ্যামা সুন্দরী একবার বললে বৌ সকালেই যদি স্নান করো গরম জল পুলে দাও না কেন ঠান্ডা লাগবে তো কুমু বললে আমার অভ্যেস আছে আলা পার এগুলো না কুমুর মনের মধ্যে তখন একটা নীরব জপের ধারা চলেছে পিতেব পুত্রস্য সখে ব সখ প্রিয় প্রিয়া হরর্ষি দেব সাধু তরকারি কোটা ভাড়া দেওয়ার কাজ শেষ হয়ে এলো মেয়েরা স্নানের জন্য অন্দরের উঠোনে কলতলায় গিয়ে কলরব তুললে মোতির মাকে একলা পেয়ে কুমু বললে দাদার কাছ থেকে টেলিগ্রাফের জবাব পেয়েছি মোতির মাকে চ আশ্চর্য হয়ে বললে কখন পেলে কাল রাত্রিরে রাত্রিরে হ্যাঁ অনেক রাত তখন উনি নিজে এসে আমার হাতে দিলেন মোতির মা তখন বললে ও তাহলে চিঠিখানাও নিশ্চয়ই পেয়েছ কোন চিঠি তোমার দাদার চিঠি ব্যস্ত হয়ে কুমুদিনী বলে উঠল না আমি তো পাইনি দাদার চিঠি এসেছি নাকি মোতির মা চুপ করে রইল কুমু তার হাত চেপে ধরে উৎকণ্ঠিত হয়ে বললে কোথায় কোথায় দাদার চিঠি আমাকে এনে দাও না মোতির মা চুপি চুপি বললে সে চিঠি আনতে পারব না সে বড় ঠাকুরের বাইরের দেরাজে আছে আমার চিঠি কেন আমাকে এনে দিতে পারবে না গো তার দেরাজ খুলেছে জানতে পারলে প্রলয় কাণ্ড হবে বুঝিছ কুমু অস্থির হয়ে বললে দাদের চিঠি তাহলে আমি পড়তে পারবো না বড় ঠাকুর যখন আপিসে যাবেন তখন সে চিঠি পড়ে আবার দেরাজি রেখে দিও বুঝেছ রাগ তো ঠিকই রাখা যায় না মনটা গরম হয়ে উঠল বললে নিজের চিঠিও কি চুরি করে পড়তে হবে নাকি কোনটা নিজের কোনটা নিজের নয় সে বিচারে বাড়ির কর্তা করে দেন কুমু তার পণ ভুলতে যাচ্ছিল এমন সময় হঠাৎ মনের ভিতরটা তর্জনী তুলে বলে উঠল রাগ করো না ক্ষণকালের জন্য কুমু চোখ বুঝল নিঃশব্দ বাক্যে ঠোঁট দুটো কেঁপে উঠল প্রিয় প্রিয়া হার সে দেব সাধুম কুমু বললে আমার চিঠি কেউ যদি চুরি করেন আমার চিঠি কেউ যদি চুরি করেন করুন আমি তাই বলে চুরি করে চুরি শোধ দিতে চাইনি বলে কুমুর তখনই মনে হলো কথাটা কঠিন হয়েছে বুঝতে পারলে ভিতরে যে রাগ আছে নিজের অগোচরে সে আপনাকে প্রকাশ করে তাকে উন্মূলিত করতে হবে তার সঙ্গে লড়াই করতে চাইলে সব সময় তো তার নাগাল পাওয়া যাবে না গুহার মধ্যে সে দুর্গ তৈরি করে থাকে বাইরে থেকে সেখানে প্রবেশের পথ কই তাই এমন একটি প্রেমের বন্যা নামিয়ে আনা চাই যাতে রুদ্ধকে মুক্ত করে বদ্ধকে ভাসিয়ে নিয়ে যায় পুনকে ভুলিয়ে দেবার ওর একটি উপায় হাতে ছিল সে হচ্ছে সঙ্গীত কিন্তু এ বাড়িতে এসরাজ বাজাতে ওর লজ্জা করে সঙ্গে এসরাজ আনেও নেই কুমু গান গাইতে পারে কিন্তু কুমুর গলায় তেমন জোর নেই গানের ধারায় আকাশ ভাসিয়ে দিতে ইচ্ছা করল অভিমানের গান 
যেখানে ও বলতে পারে আমি তো তোমারই ডাকে এসেছি তবে তুমি কেন লুকোলে আমি তো নিমেষের জন্য দ্বিধা করিনি তবে আজ আমাকে কেন এমন সংশয়ের মধ্যে ফেললে এই সব কথা খুব গলা ছেড়ে গান গিয়ে ওর বলতে ইচ্ছে করে মনে হয় তাহলেই যেন সুরে এর উত্তরটা পাবে কুমুর পালাবার একটিমাত্র জায়গা আছে এ বাড়ির ছাদ সেইখানে চলে গেল বেলা হয়েছে প্রখর রৌদ্রে ছাদ ভরে গেছে কেবল প্রাচীরের গায়ে এক জায়গায় একটুখানি ছায়া সেইখানে গিয়ে কুমুদিনী বসল একটি গান মনে পড়ল তার সুরটি আশা বড়ি সে গানের আরম্ভটি হচ্ছে বাঁশেরি হামারি রে কিন্তু বাকিটুকু ওস্তাদের মুখে মুখে বিকৃত বাণী তার মানে বুঝতে পারা যায় না কুমু ওই অসম্পূর্ণ অংশ আপন ইচ্ছা মতো নূতন নূতন তান দিয়ে ভরিয়ে পাল্টে পাল্টে গাইতে লাগলো ওই একটুখানি কথা অর্থে ভরে উঠল ওই বাক্যটি যেন বলছে ও আমার পাশে তোমাদের সুর ভরে উঠছে না কেন অন্ধকার পেরিয়ে পৌঁছচ্ছে না কেন যেখানে দুয়ার রুদ্ধ সেখানে ঘুম ভাঙল না বাঁশুরি 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 হামারি রে বাঁশুরি হামারি রে মতির মা যখন এসে বললে হে চালো ভাই খেতে যাবে তখন সেই ছাদের কোণের একটুখানি ছায়া লুপ্ত হয়ে গেছে কিন্তু ওর মন তখন সুরে ভরপুর সংসারে কে ওর পরে কি অন্যায় করেছে সে সমস্ত তুচ্ছ হয়ে গেছে ওর চিঠি নিয়ে মধুসূদনের যে ক্ষুদ্রতা যে ক্ষুদ্রতায় ওর মনে তীব্র অবজ্ঞা উদ্যত হয়ে উঠেছিল সে যেন এই রোদ ভরা আকাশে একটা পতঙ্গের মতো কোথায় বিলীন হয়ে গেল তার বাক্রুদ্ধ গুঞ্জন মিলিয়ে গেল অসীম আকাশে কিন্তু চিঠির মধ্যে দাদার যে স্নেহবাক্য আছে সেটুকু পাবার জন্যে তার মনের আগ্রহ তো যায় না ওই ব্যাঘ্রতাটুকু তার মনে লেগে রইল খাওয়া হয়ে গেলে আর সে থাকতে পারলে না মতির মাকে বললে আমি যাই বাইরের ঘরে চিঠিটা পড়ে আসি মতির মা বললে আর একটু দেরি হোক চাকরিরা সবাই যখন ছুটি নিয়ে খেতে যাবে তখন যেও কুমু বললে না না সে বড় চুরি করে যাওয়ার মতো হবে আমি সকলে সামনে দিয়ে যেতে চাই তাতে যে যা মনে করে করুক না মতির মা বললে তাহলে চলো আমিও তোমার সঙ্গে যাই কুমু বলে উঠল না না সে কিছুতেই হবে না তুমি কেবল বলে দাও কোন দিক দিয়ে যেতে হবে মতির মা অন্তপুরে ঝড়কা দেওয়া বারান্দা দিয়ে ঘরটা দেখিয়ে দিলে কুমু বেরিয়ে এলো ভৃত্তেরা সচকিত হয়ে উঠে তাকে প্রণাম করলে কুমু ঘরে ঢুকে ডেস্কে দেরাজ খুলে দেখলে তার চিঠি তুলে নিয়ে দেখলে লেফাফা খোলা বুকের ভিতরটা ফুলে উঠতে লাগল একেবারে অসহ্য হয়ে উঠল যে বাড়িতে কুমু মানুষ হয়েছে সেখানে এরকম অবমাননা কোনো মতেই কল্পনা পর্যন্ত করা যেত না নিজের আবেগের এই তীব্র প্রবলতাতেই তাকে ধাক্কা মেরে সচেতন করে তুলল সে বলে উঠল প্রিয় প্রিয়াহার আর সে তেই বসে ঢুম তবু তুফান থামে না তাই বার বার বললে বাইরে যে আরদালি ছিল আপিস ঘরে তাদের বউরানির এই আপন মনে মন্ত্র আবৃত্তি শুনে সে অবাক হয়ে গেল অনেকক্ষণ বলতে বলতে কুমোর মন শান্ত হয়ে এলো তখন চিঠিখানি সামনে রেখে চৌকিতে বসে হাত জোর করে স্থির হয়ে রইল চিঠি সে চুরি করে পড়বে না এই তার পণ এমন সময় মধুসূদন ঘরে ঠুকেই চমকে উঠে দাঁড়ালো কুমো তার দিকে চাইলেও না কাছে এসে দেখলে ডেস্কের উপর সেই চিঠি জিজ্ঞাসা করলে তুমি এখানে যে কুমু নীরবে শান্ত দৃষ্টিতে মধুসূদনের মুখের দিকে চাইলে তার দৃষ্টিতে কোনো নালিশ ছিল না মধুসূদন আবার জিজ্ঞাসা করলে এ ঘরে তুমি কেন এই বাহুল্য প্রশ্নে কুমু অধৈর্যের স্বরেই বলল আমার নামে দাদা চিঠি এসেছে কি না তাই দেখতে এসেছিলেন সে কথা আমাকে জিজ্ঞাসা করলে না কেন এমন তোর প্রশ্নের রাস্তা কাল রাত্রিরে মধুসূদন আপনি বন্ধ করে দিয়েছে তাই বললে এই চিঠি আমি তোমার কাছে নিয়ে যাচ্ছিল সেই জন্যে তোমার এখানে আসবার তো কোনো দরকার ছিল না কুমু একটুখানি চুপ করে রইল মনকে শান্ত করে তারপরে বললে এই চিঠি তুমি আমাকে পড়তে দিতে ইচ্ছে করনি সেই জন্য এই চিঠি আমি পড়ব না এই দেখো এই চিঠি আমি ছিঁড়ে ফেললুম 
কিন্তু এমন কষ্ট আমাকে আর কখনো দিও না গো এর চেয়ে কষ্ট আমার আর কিছুতেই হতে পারে না এই বলে সে মুখে কাপড় দিয়ে ছুটে বেরিয়ে চলে গেল ইতিপূর্বে আজ মধ্যাহ্নে আহারের পর মধুসূদনের মনটা আলোড়িত হয়ে উঠেছিল আন্দোলন কিছুতেই থামাতে পারছিল না কুমুর খাওয়া হলেই তাকে ডাকিয়ে পাঠাবে বলে ঠিক করে রেখেছে আজ সে মাথার চুল আচরানোর সম্বন্ধে একটু বিশেষ যত্ন নিলে আজ সকালেই একটি ইংরেজি নাপিতের দোকান থেকে স্পিরিট মেশানো সুগন্ধে কেশ তৈল ও দামি এসেন্স কিনে আনিয়েছিল জীবনে এই প্রথম সেগুলি সে ব্যবহার করেছে সুগন্ধিত ও সুসজ্জিত হয়ে সে প্রস্তুত ছিল আপিসের সময় আজ অন্তত ৪৫ মিনিট পেরিয়ে গেল সিঁড়িতে পায়ের শব্দ পেতেই মধুসূদন চমকে উঠে বসল হাতের কাছে আর কিছু না পেয়ে একখানা পুরনো খবরের কাগজের বিজ্ঞাপনে পাতাটা নিয়ে এমনভাবে সেটাকে দেখতে লাগল যেন তার আপিসেরই কাজের অঙ্গ এমন কি পকেট থেকে একটা মোটা নীল পেন্সিল বার করে দুটো একটা দাগও টেনে দিলে এমন সময় ঘরে প্রবেশ করলে শ্যামা সুন্দরী ভ্রকুঞ্চিত করে মধুসূদন তার মুখের দিকে চাইলে শ্যামা সুন্দরী বললে তুমি এইখানে বসে আছো আর বউ যে তোমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে খুঁজে বেড়াচ্ছে কোথায় এই তো দেখল বাইরে তোমার আপিস ঘরে গিয়ে ঢুকল তাই এতে অত আশ্চর্য হচ্ছ কেন ঠাকুরপ সে ভেবেছে তুমি বুঝি তাড়াতাড়ি মধুসূদন বাইরে চলে গেল তারপরে সেই চিঠির ব্যাপার পালের নৌকোয় হঠাৎ পাল ফেটে গেলে তার যে দশা মধুসূদনে তাই হলো তখন আর দেরি করবার লেশমাত্র অবকাশ ছিল না আপিসে চলে গেল কিন্তু সকল কাজের ভিতরে ভিতরে তার অসম্পূর্ণ ভাঙা চিন্তা তীক্ষ্ণ ধারগুলো কেবলই যেন ঠেলে ঠেলে বিধে বিধে উঠছে এই মানসিক ভূমিকম্পের মধ্যে মনোযোগ দিয়ে কাজ করা সেদিন তার পক্ষে একেবারেই অসম্ভব আপিসে জানিয়ে দিলে উৎকট মাথা ধরেছে কার্যশেষের অনেক আগেই বাড়ি ফিরে এলো মধুসূদন এদিকে নবীন আর মতির মাও বুঝেছে এবারে ভিত গেল ভেঙে পালিয়ে বাঁচবার আশ্রয় তাদের আর কোথাও রইল না মতির মা বললে এখানে যেরকম খেটে খাচ্ছি সেরকম খেটে খাবার জায়গা সংসারে আমার মিলবে আমার দুঃখ এই যে আমি গেলে এ বাড়িতে দিদিকে দেখবার লোক আর কেউ থাকবে না নবীন বললে দেখো মেজ বউ এ সংসারে অনেক লাঞ্ছনা পেয়েছি এ বাড়ির অন্য জলে অনেক বার আমার অরুচি হয়েছে কিন্তু এই বার আমার এমন অসহ্য হচ্ছে যে এমন বউ ঘরে পেও কি করে তাকে নিতে হয় রাখতে হয় তা তো দাদা বুঝলে না দাদা সমস্ত নষ্ট করে দিলে ভালো জিনিসের ভাঙা টুকরো দিয়েই কিন্তু অলক্ষে বাসা বাঁধে মেজ বউ মতির মা বললে সে কথা তোমার তাদের বুঝতে দেরি হবে না কিন্তু তখন ভাঙা আর জোড়া লাগবে না বুঝেছ নবীন বললে লক্ষণ দেওয়ার হবার ভাগ্য তো আর আমার ঘটল না এইটাই আমার মনে বাজছে বুঝলে মেজ বউ যা হোক তুমি জিনিসপত্র এখনই গুটিয়ে ফেলো তো এ বাড়িতে যখন সময় আসে তখন আর তর সয় না মতির মা চলে গেল নবীন আর থাকতে পারলে না আস্তে আস্তে তার বৌদিদির ঘরের বাইরে এসে দেখলে কুমু তার শোবার ঘরের মেঝের উপর বিছানায় পড়ে আছে যে চিঠিখানা ছিঁড়ে ফেলেছে তার বেদনা কিছুতেই মন থেকে যাচ্ছে না নবীনকে দেখে তাড়াতাড়ি উঠে বসল নবীন বললে বৌদিদি প্রণাম করতে এসেছি একটু পায়ের ধুলো দাও বৌদিদির সঙ্গে নবীনের এই প্রথম কথাবার্তা কুমু বললে এসো এসো বস নবীন মাটিতে বসে বললে তোমাকে সেবা করতে পারবো এই খুশিতে বুক ভরে উঠেছিল বৌদিদি কিন্তু এই নবীনের কপালে এতটা সৌভাগ্য সইবে কেন কটা দিন মাত্র তোমাকে পেয়েছি কিন্তু কিছুই করতে পারেনি এই আফসোস আমার মনে রয়ে গেল বৌদিদি কুমু জিজ্ঞাসা করল কোথাও যাচ্ছি না কি তোমরা নবীন বললে দাদা আমাদের দেশেই পাঠাবে বৌদিদি এরপরে তোমার সঙ্গে বোধ আর দেখা হবার সুবিধা হবে না তাই প্রণাম করে বিদায় নিতে এসেছি বলে যেই সে প্রণাম করলে মোতির মা ছুটে এসে বলল এই এই শীঘ্র চলে এসো কয়টা তোমার খোঁজ করছেন রবীন তাড়াতাড়ি উঠে চলে গেল মোতির মাও গেল তার সঙ্গে সেই বাইরের ঘরে দাদা তার ডেস্কের কাছে বসে নবীন এসে দাঁড়ালো অন্যদিন এমন অবস্থায় তার মুখে যেরকম আশঙ্কার ভাব থাকতো 
আজ আর তার কিছুই নেই মধুসূদন জিজ্ঞাসা করলে ডেস্কের চিঠির কথা বড় বউকে কে বললে নবীন বললে আমি বলেছি হঠাৎ তোমার এত সাহস বেড়ে উঠল কোথা থেকে বড় বউরানী আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন তার দাদা চিঠি এসেছে কি না এবারে চিঠি তো তোমার কাছে এসে প্রথমটা ওই ডেস্কেই জমা হয় তাই আমি দেখতে এসেছিল তা আমাকে জিজ্ঞাসা করতে সবুজ হয়নি তিনি ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন তাই আমার হুকুম তোমাকে উড়িয়ে দিতে হবে তিনি তো এবারে কর্তৃক কেমন করে জানব যে তার হুকুম এখানে চলবে না তিনি যা বলবেন আমি তা মানব না এত বড় আস্পর্ধা আমার নেই এই আমি তোমার কাছে বলছি তিনি তো শুধু আমার মনিব নন তিনি আমার গুরুজন তাকে যে মানব সে নিমক্ষে নয় সে আমার ভক্তি থেকে নবীন তোমাকে তো এতটুকু বেলা থেকে দেখছি এসব বুদ্ধি তো তোমার নয় আমি জানি তোমার বুদ্ধি কে যোগায় যাই হোক আজ আর সময় নেই কাল সকালের ট্রেনে তোমাদের দেশে যেতে হবে যে আজ্ঞে বলে নবীন দিরুক্তি না করে দ্রুত চলে গেল এত সংক্ষেপে যে আজ্ঞে মধুসূদনের একটুও ভালো লাগলো না নবীনের কান্নাকাটি করা উচিত ছিল যদিও তাতে মধুসূদনের সংকল্পের ব্যত্যয় হতো না নবীনকে আবার ফিরে ডেকে বললে মাইনে চুকিয়ে নিয়ে যাও কিন্তু এখন থেকে তোমাদের খরচপত্র আর যোগাতে পারব না নবীন বললে তা জানি দেশে আমার অংশে যে জমি আছে আমি তাই চাষ করে খাব বলেই অন্য কোনো কথার অপেক্ষা না করে সে চলে গেল মানুষের প্রকৃতি নানা বিরুদ্ধ ধাতু মিশেল করে তৈরি তার একটা প্রমাণ এই যে মধুসূদন নবীনকে গভীরভাবে স্নেহ করে তার অন্য দুই ভাই রজবপুরে বিষয় সম্পত্তির কাজ নিয়ে পাড়াগায় পড়ে আছে মধুসূদন তাদের বড় একটা খোঁজ রাখেও না পিতার মৃত্যুর পর নবীনকে মধুসূদন কলকাতা আনিয়ে পড়াশুনো করিয়েছে এবং তাকে বরাবর রেখেছে নিজের কাছে সংসারের কাজে নবীনের স্বাভাবিক পটুতা তার কারণ সে খুব খাঁটি আর একটা কারণ হচ্ছে তার কথাবার্তায় ব্যবহারে সকলেই তাকে ভালোবাসে এ বাড়িতে যখন কোনো ঝগড়াঝাটি বাঁধে তখন নবীন সেটাকে সহজে মিটিয়ে দিতে পারে নবীন সব কথায় হাসতে জানে আর লোকদের শুধু কেবল সুবিচার করে না এমন ব্যবহার করে যাতে প্রত্যেকেই মনে করে তারই পরে বুঝি ওর বিশেষ পক্ষপাত নবীনকে মধুসূদন যে মনের সঙ্গে স্নেহ করে তার একটা প্রমাণ মতির মাকে মধুসূদন দেখতে পারে না যার প্রতি ওর মমতা তার প্রতি ওর একাধিপত্য চাই সেই কারণে মধুসূদন কেবল কল্পনা করে মতির মা যেন নবীনের মন ভাঙাতেই এসেছে ছোট ভাইয়ের প্রতি ওর যে পৈতৃক অধিকার বাইরে থেকে এক মেয়ে এসে সেটাতে কেবলই বাধা ঘটায় নবীনকে মধুসূদন যদি বিশেষ ভালো না বাসত তাহলে অনেক দিন আগেই মতির মার নির্বাসন দণ্ড পাকা হতো মধুসূদন ভেবেছিল এইটুকু কাজ সেরে আবার একবার আপিসে চলে যাবে কিন্তু কোনো মতে মনের মধ্যে জোর পেলে না কুমু সেই যে চিঠিখানা ছিঁড়ে দিয়ে চলে গেল সেই ছবিটি তার মনে গভীর করে আঁকা হয়ে গেছে সে এক আশ্চর্য ছবি এমনতর কিছু সে কখনো মনে করতে পারত না একবার তার চিরকালে সন্দেহ করার স্বভাববশত মধুসূদন ভেবেছিল নিশ্চয়ই কুমুদিনী চিঠিখানা আগে পড়ে নিয়েছে কিন্তু কুমুর মুখে এমন একটি নির্মল সত্যের দীপ্তি আছে যে বেশিক্ষণ তাকে অবিশ্বাস করা মধুসূদনের পক্ষেও অসম্ভব কুমুকে কঠিনভাবে শাসন করবার শক্তি মধুসূদন দেখতে দেখতে হারিয়ে ফেলেছে এখন তার নিজের তরফে যেসব অপূর্ণতা তাই তাকে পীড়া দিতে আরম্ভ করেছে তার বয়স বেশি এ কথা আজ সে ভুলতে পারছি না এমন কি তার চুলে যে পাক ধরেছে সেটা সে কোনো মতে গোপন করতে পারলেই বাঁচে তার রংটা কালো বিধাতা সেই অবিচার এতকাল পরে তাকে তীব্র করে বাঁচছে কুমুর মনটা কেবলই তার মুষ্টি থেকে ফসকে যাচ্ছে তার কারণ মধুসূদনের রূপ ও যৌবনের অভাব এতে তার সন্দেহ নেই এইখানে সে নিরস্ত্র এইখানে সে দুর্বল চাটুর্যদের ঘরের মেয়েকে বিয়ে করতে চেয়েছিল কিন্তু সে যে এমন মেয়ে পাবে বিধাতা আগে থাকতেই যার কাছে তার হার মানিয়ে রেখে দিয়েছেন এ সে মনেও করেনি অথচ এ কথা বলবার জন্যেই যে তার ভাগ্যে একজন সাধারণ মেয়ে হলেই ভালো হতো যার উপরে তার শাসন খাটত মধুসূদন কেবল একটা বিষয়ে টেক্কা দিতে পারে সে তার ধনে তাই আজ সকালেই ঘরে জহরি এসেছিল তার কাছ থেকে তিনটে আংটি নিয়ে রেখেছে দেখতে চায় কোনটা কুমুর পছন্দ সেই আংটির কৌটো তিনটি পকেটে নিয়ে সে তার শোবার ঘরে গেল একটা চুনি একটা পান্না একটা হিরের আংটি 
মধুসূদন মনে মনে একটি দৃশ্য কল্পনা যোগে দেখতে পাচ্ছে প্রথমে সে যেন চুনির আংটির কৌটো অতি ধীরে ধীরে খুললে কুমুর লুব্ধ চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল তারপরে বেরোল পান্না তাতে চক্ষু আরও প্রসারিত তারপর হীরে হীরের বহুমূল্য উজ্জ্বলতায় রমণীর বিস্ময়ের সীমা নেই মধুসূদন রাজকীয় গাম্ভীর্যের সঙ্গে বলল তোমার যেটা ইচ্ছে পছন্দ করে নাও হীরেটাই কুমু যখন পছন্দ করলে তখন তার লুব্ধতার ক্ষীণ সাহস দেখে ঈশত হাস্য করে মধুসূদন তিনটি আংটি কুমুর তিনটি আঙুলে পরিয়ে দিলে তারপরে রাত্রে শয়নমঞ্চের জবনিকা উঠল মধুসূদনের অভিপ্রায় ছিল এই ব্যাপারটা আজ রাত্রের আহারের পরে হবে কিন্তু দুপুর বেলাকার দুর্যোগের পর মধুসূদন আর সবুর করতে পারলে না রাত্রের ভূমিকাটা আজ অপরাহ্নে সেরে নেবার জন্য অন্তপুরে গেল গিয়ে দেখে কুমু একটা টিনের তরঙ্গ খুলে শোবার ঘরের মেজেতে বসে গোছাচ্ছে পাশে জিনিসপত্র কাপড় চুপড় ছড়ানো একই একই কাণ্ড কোথাও যাচ্ছ নাকি হ্যাঁ গো কোথায় রাজপুরে তার মানে হলোটা কি তোমার দিরাজ খুলে নিয়ে ঠাকুরপতির শাস্তি দিয়েছ সে শাস্তি তো আমারই পাও না তাই না যেও না এই বলে অনুরোধ করতে বসা একেবারেই মধুসূদনের স্বভাব বিরুদ্ধ তার মনটা প্রথমেই বলে উঠল যাক না দেখি কতদিন থাকতে পারে এক মুহূর্ত দেরি না করে হন হন করে ফিরে চলে গেল মধুসূদন বাইরে গিয়ে নবীনকে ডেকে পাঠিয়ে বললে বড় বউকে তোরা খেপিয়েছিস দাদা কালই তো আমরা যাচ্ছি তোমার কাছে ভয়ে ভয়ে ঢোক গিলে কথা কব না আমি আজ এই স্পষ্ট বলে যাচ্ছি বড় বৌরানীকে খেপাবার জন্য সংসারে আর কারো দরকার হবে না সে তুমি একাই পারবে আমরা থাকলে তবু যদি বা কিছু ঠান্ডা রাখতে পারতুম কিন্তু সে তো তোমার শৈল না মধুসূদন গর্জন করে উঠে বললে জ্যাঠামি করিস নে রজপুরে যাবার কথা তোরাই ওকে শিখিয়েছিস দাদা এ কথা ভাবতেই পারিনি তো শেখাবো কি দেখ এই নিয়ে যদি ওকে না চাস তোদের ভালো হবে না স্পষ্ট বলে দিচ্ছি দাদা এসব কথা কাকে বলছ যেখানে বললে কাজে লাগে সেখানে বলোগে তোরা কিছু বলিস নি বলছিস এই তোমার গা ছুঁয়ে বলছি দাদা কল্পনাও করিনি এ কথা বলবার তা বড় বউ যদি জেদ ধরে বসে তাহলে কি করবি তোরা তোমাকে ডেকে আনবো দাদা তোমার পাইক বরকন্দাজ পেয়াদা আছে তুমি ঠেকাতে পারো তারপরে তোমার শত্রু পক্ষীরা এই যুদ্ধের সংবাদ যদি কাগজে রটায় তাহলে মেজবউকে সন্দেহ করে বসো না কিন্তু মধুসূদন আবার তাকে ধমক দিয়ে বললে চুপ কর বড় বউ যদি রজবপুরে যেতে চায় তো যাক আমি ঠেকাবো না তা আমরা তাকে খাওয়াবো কি করে তোমার স্ত্রীর গহনা বিক্রি করে যা যা বলছি যা বেরো বলছি ঘর থেকে নবীন বেরিয়ে গেল মধুসূদন অডিকুলন ভিজন ও পট্টি কপালে জড়িয়ে আবার একবার আপিসে যাবার সংকল্প মনে দৃঢ় করতে লাগল নবীনের কাছে মতির মা সব কথা শুনে দৌড়ে গেল কোমর শোবার ঘরে দেখলে তখনও সে তার কাপড় চোপড় পাট করছে তোলবার জন্য বললে এ কি করছে বৈরানী তোমাদের সঙ্গে যাব বৈরানী তোমাকে সঙ্গে নিয়ে যাবার সাধ্য কি আমার আছে কেন বড় ঠাকুর তাহলে আমাদের আর মুখ দেখবেন না বৌরানী ও তাহলে আমারও দেখবেন না তা সে যেন হল কিন্তু আমরা যে বড় গরিব বৌরানী আমিও কম গরিব নয় গো আমারও চলে যাবে লোকে যে বড় ঠাকুরকে নিয়ে হাসাহাসি করবে তাই বলে আমার জন্য তোমরা শাস্তি পাবে এ আমি সইতে পারব না কিন্তু দিদি তোমার জন্য তো শাস্তি নয় এ আমাদের নিজেদের পাপের জন্যে কেন কিসের পাপ তোমাদের আমরাই তো খবর দিয়েছি তোমাকে আমি যদি খবর জানতে চাই তাহলে খবর দেওয়াটা অপরাধ কর্তাকে না জানিয়ে দেওয়াটা অপরাধ পৌরাণী ও তাই বলো অপরাধ তোমরাও করেছ অপরাধ আমিও করেছি তা একসঙ্গে ফল ভোগ করবো সেই অপরাধে আচ্ছা বেশ বেশ তাহলে বলে দেব তোমার জন্য পালকি বড় ঠাকুরের হুকুম হয়েছে তোমাকে বাধা দেওয়া যাবে না এখন তবে তোমার জিনিসগুলি গুছিয়ে দিই ওগুলো নিয়ে যে ঘেমে উঠলে বৌরানী দুজনে গোছাতে লেগে গেল 
এমন সময় কানে এলো বাইরে জুতোর মচমচ ধ্বনি মোতির মা দৌড় দিল মধুসূদন ঘরে ঢুকেই বললে বড় বউ তুমি যেতে পারবে না কেন কেন যেতে পারবো না আমি হুকুম করেছি বলে আচ্ছা তাহলে যাব না তারপরে আর কি কি হুকুম আছে বলো বন্ধ কর তোমার এই জিনিস প্যাক করা এই বন্ধ করলুম বলে কুমু উঠে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল মধুসূদন বললে শোনো শোনো তখনই কুমু ফিরে এসে বললে কি বলো বিশেষ কিছুই বলবার ছিল না তবু একটু ভেবে বললে তোমার জন্য আংটি এনেছি আমার যে আংটি দরকার ছিল সে তুমি পড়তে বারণ করেছ আর তো কোনো আংটির আমার দরকার নেই আরে একবার দেখোই না যে মধুসূদন একে একে কৌটো খুলে দেখালে কোমোদিনী একটি কথাও বললে না এর যেটা পছন্দ সেইটাই তুমি পড়তে পারো তুমি যেটা হুকুম করবে সেইটাই পড়ব আমি তো মনে করি তিনটেই তোমার তিন আঙ্গুরে খুব ভালো মানাবে তাহলে হুকুম করো তিনটেই পড়ব আমি পড়িয়ে দিই দাও পড়িয়ে মধুসূদন পড়িয়ে দিল কুমুদিনী বললে আর কিছু হুকুম আছে বড় বউ রাগ করছো কেন আমি একটু রাগ করছি নে বলে কুমু আবার ঘর থেকে চলে গেল মধুসূদন অস্থির হয়ে বলে উঠল আহা যাও কোথায় শোনো না আরে শোনো কুমু তখনই ফিরে এসে বললে কি বল ভেবে পেলে না কি বলবে মধুসূদনের মুখ লাল হয়ে উঠল ধিক্কার দিয়ে বলে উঠল আচ্ছা যাও রেগে বললে দাও আংটিগুলো ফিরিয়ে দাও তখনই কুমু তিনটে আংটি খুলে টিপয়ের উপর রাখলে মধুসূদন ধমক দিয়ে বললে চলে যাও কুমুদিনী তখনই চলে গেল এইবার মধুসূদন দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করলে যে সে আপিসে যাবেই তখন কাজের সময় প্রায় উত্তীর্ণ ইংরেজ কর্মচারীরা সকলেই চলে গেছে টেনিস খেলায় উচ্চতন বড়বাবুদের দল উঠে উঠে করছে এমন সময় মধুসূদন আপিসে উপস্থিত হয়ে একেবারে খুব কষে কাজে লেগে গেল ছটা বাজিল সাতটা বাজিল আটটা বাজে তখন খাতাপত্র বন্ধ করে উঠে পড়ল এতদিন মধুসূদনের জীবন যেতে কখনো কোনো খেই ছিঁড়ে যেত না প্রতিদিনে প্রতি মুহূর্তই নিশ্চিত নিয়মে বাঁধা ছিল আজ হঠাৎ একটা অনিশ্চিত এসে সব গোলমাল বাঁধিয়ে দিয়েছে এই যে আজ আপিস থেকে বাড়ির দিকে চলেছে রাত্রিটা যে ঠিক কিভাবে প্রকাশ পাবে তা সম্পূর্ণ অনিশ্চিত মধুসূদন ভয় ভয়ে বাড়িতে এলো আস্তে আস্তে আহার করলে আহার করে তখনই সাহস হলো না সবার ঘরে যেতে প্রথমে কিছুক্ষণ বাইরের দক্ষিণে বারান্দায় পায়চিরি করে বেড়াতে লাগল সবার সময় নটা বাজিল তখন গেল অন্তপুরে আজ দৃঢ় পণ ছিল যথাসময় বিছানায় শোবে কিছুতেই অন্যথা হবে না শূন্য শোবার ঘরে ঢুকেই মশারি খুলে একেবারে ছপ করে বিছানার উপরে পড়ল ঘুম আসতে চায় না রাত্রি যতই নিবিড় হয় ততই ভিতরকার উপবাসে জীবটা অন্ধকারে ধীরে ধীরে বেরিয়ে আসে তখন তাকে তাড়া করবার কেউ নেই পাহারাওয়ালারা সকলেই ক্লান্ত ঘড়িতে একটা বাজিল চোখে একটুও ঘুম নেই আর থাকতে পারল না বিছানা থেকে উঠে ভাবতে লাগলো কুমুদিনী কোথায় বঙ্কু ফরাসের উপর কড়া হুকুম ফরাসখানা তালা চাবি দিয়ে বন্ধ রেখেছে ছাদ ঘুরে এলো কেউ নেই পায়ের জুতো খুলে ফেলে নিচের তলায় বারান্দা বেয়ে ধীরে ধীরে চলতে লাগল মোতির মার ঘরের সামনে এসে মনে হল যেন কথাবার্তার শব্দ হতে পারে কাল চলে যাবে আজ স্বামী স্ত্রীতে সলা পরামর্শ চলছে বাইরে চুপ করে দরজায় কান পেতে রইল দুজনে গুনগুন করে আলাপ চলছে কথা শোনা যায় না কিছু কিন্তু স্পষ্ট বোঝা যায় দুটি মেয়ের গলা তবে তো বিচ্ছেদের পূর্বরাত্রে মোতির মায়ের সঙ্গে কুমুরে মনের কথা হচ্ছে রাগে ক্ষোভে ইচ্ছে করতে লাগল লাথি মেরে দরজা খুলে ফেলে একটা কাণ্ড করে কিন্তু নবীনটা তাহলে কোথায় নবীনটা নিশ্চয়ই বাইরে অন্তপুর থেকে বাইরে যাবার ঝিলমিল দেওয়া রাস্তাটাতে লণ্ঠনে একটা টিমটিমে আলো জ্বলছে সেইখানে এসেই মধুসূদন দেখলে একখানা লাল শাল গায়ে জড়িয়ে শ্যামা দাঁড়িয়ে তার কাছে লজ্জিত হয়ে মধুসূদন রেগে উঠল বললে কি করছো এত রাত্রে এখানে শ্যামা উত্তর করলে শুয়েছিলুম ভাই 
বাইরে পায়ের শব্দ শুনে ভয় হল ভাবলুম বুঝি মধুসূদন তর্জন করে বলে উঠল অস্পর্ধা বাড়ছে দেখছি আমার সঙ্গে চালাকি করতে চেয়েও না সাবধান করে দিচ্ছি যাও সুতে শ্যামাসুন্দরী কয়দিন থেকে একটু একটু করে তার সাহসের ক্ষেত্রে বাড়িয়ে বাড়িয়ে চলছিল আজ বুঝলে অসময়ে অজায়গায় পা পড়েছে অত্যন্ত করুণ মুখ করে একবার সে মধুসূদনের দিকে চাইলে তারপরে মুখ ফিরিয়ে আঁচলটা টেনে চোখ মুছলে চলে যাবার উপক্রম করে আবার সে পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে বলে উঠল চালাকি করব না ঠাকুরব যা দেখতে পাচ্ছি তাতে চোখে ঘুম আসে না আমরা তো আজ আসিনি ঠাকুরব কতকালের সম্বন্ধে তোমার সঙ্গে আমরা এসব সইব কি করে বলো বলেই শ্যামা দ্রুতপদে চলে গেল মধুসূদন একটুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল তারপর চলল বাইরের ঘরে ঠিক একেবারে পড়ল চৌকিদারের সামনে সে তখন টহল দিতে বেরিয়েছে এমনই নিয়মের কঠিন জাল যে নিজের বাড়িতে যে চুপি চুপি সঞ্চরণ করবে তারও জো নেই চারদিকে সতর্ক দৃষ্টির বুহ রাজা বাহাদুর এই রাত্রে বিছানা ছেড়ে খালি পায়ে অন্ধকারে বাইরের বারান্দায় ভূতের মতো বেরিয়েছে এ যে একেবারে অভূতপূর্ব প্রথমে দূর থেকে যখন চিনতে পারেনি চৌকিদার বলে উঠেছিল কন হয় কাছে এসে জীবকেটে মস্ত প্রণাম করলে বললে রাজা বাহাদের কিছু হুকুম আছে মধুসূদন বললে দেখতে এলুম ঠিক মতো চলছে কিনা না সব কিছু কথাটা মধুসূদনের পক্ষে অসঙ্গত নয় তারপরে মধুসূদন বৈঠকখানা ঘরে গিয়ে দেখে যা ভেবেছিল তাই নবীন বসবার ঘরে গদির উপর তাকিয়ে আঁকড়ে নিদ্রা দিচ্ছে মধুসূদন ঘরে একটা গ্যাসের আলো জেলে দিলে তাতেও নবীনের ঘুম ভাঙল না তাকে ঠেলা দিতেই ধরফর করে জেগে সে উঠে বসল মধুসূদন তার কোনো রকম কৈফিয়ত তলব না করেই বললে এখনই যা বড় বউকে গিয়ে বল যে আমি তাকে শোবার ঘরে ডেকে পাঠিয়েছি বলে তখনই সে অন্তপুরে চলে গেল কিছুক্ষণ পরে কুমু শোবার ঘরে এসে প্রবেশ করলে মধুসূদন তার মুখের দিকে চাইলে সাদা সিধে একখানে লাল পেড়ে শাড়ি পরা শাড়ির প্রান্তটি মাথার উপর টানা এই নির্জন ঘরের অল্প আলোয় এ কি অপরূপ আবির্ভাব কুমু ঘরের প্রান্তে সোফাটির উপর বসল মধুসূদন তখনই এসে বসল মেঝের উপরে তার পায়ের কাছে কুমু সংকুচিত হয়ে তাড়াতাড়ি উঠবার চেষ্টা করবা মাত্রই মধুসূদন হাতে ধরে তাকে টেনে বসালে বললে উঠো না তুমি আমার কথাটা শোনো আমাকে মাপ করো আমি দোষ করেছি মধুসূদনের এই অপ্রত্যাশিত বিনতি দেখে কুমু অবাক হয়ে রইল মধুসূদন আবার বললে নবীনকে আর বেজুবউকে রজবপুরে যেতে আমি বারণ করে দেব তারা তোমার সেবাতেই থাকবে বড় বউ কুমু কি যে বলবে কিছুই ভেবে পেলে না মধুসূদন ভাবলে নিজের মান খর্ব করে আমি বড় বউয়ের মান ভাঙাব তাই হাত ধরে মিনতি করে বললে আমি এখনই আসছি বড় বউ বলো বলো তুমি চলে যাবে না বলো কুমু বললে না যাবো না মধুসূদন নিচে চলে গেল আমরা শুনলাম রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত একখানি সামাজিক উপন্যাস যোগাযোগ তার তৃতীয় পর্ব আপনারা সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন নমস্কার